ആധുനിക ഔഷധശാസ്ത്രം അഥവാ മോഡേൺ ഫാർമക്കോളജി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പിറവിയെടുത്തതും വളർന്നു വികസിക്കുകയും ചെയ്ത വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഫ്രാൻഷ മജിൻഡി ക്ലോഡ് ബെർണാർ എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മൃഗങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക ഫാർമക്കോളജിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അന്നുവരെ ഔഷധ ചികിത്സ വെറും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ യുക്തിരഹിത അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലൂടെയോ മാത്രമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് ലൂയി പാസ്റ്ററുടെ അണുബാധ സിദ്ധാന്തവും ജൈവരസതന്ത്രത്തിലും ജീവശാസ്ത്രത്തിലും ഉണ്ടായ മുന്നേറ്റങ്ങളും ആധുനിക ഔഷധശാസ്ത്രത്തിനും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും വൻ കുതിപ്പേകുകയുണ്ടായി ഔഷധം അഥവാ ഡ്രഗ് എന്ന പദം ഉണങ്ങിയ ഓഷധി എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഡ്രോഗ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഔഷധം എന്ന പദം ഉണ്ടാകുന്നത് രോഗനിർണയമോ നിവാരണമോ ആശ്വാസമോ രോഗവിമുക്തിയോ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രയോഗിക്കുന്ന എന്ത് പദാർത്ഥവും ഡ്രഗ് എന്ന നിർവചനത്തിന് ഉള്ളിൽപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിലുള്ള ഔഷധം എന്ന പദം ഓഷധി അഥവാ ഹെർബ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ഡ്രഗ് അഥവാ ഔഷധത്തിന് വളരെ വ്യക്തവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒരു നിർവചനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സ്വീകർത്താവിൻ്റെ ഗുണത്തിനായി ശരീരവ്യവസ്ഥകളെ പഠിക്കാനും രോഗാവസ്ഥകളെ തിരുത്താനും ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമോ ഉൽപ്പന്നമോ ആണ് ഔഷധം ഔഷധം ശരീരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതും ഔഷധത്തെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതും പഠിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഔഷധത്തിൻ്റെ ഗുണപരമായ മാത്ര കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഫാർമക്കോളജിയുടെ ഒരടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം കൂടുതൽ കൂടുതലായി ശക്തമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് തെളിവടിസ്ഥിത വൈദ്യം അഥവാ പ്രാമാണിക വൈദ്യം അഥവാ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ചിന്തിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതിയായാണ് അതിനെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് രോഗിയും രോഗത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിനുമനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും രോഗിക്ക് താങ്ങാവുന്നതും ആധികാരികവുമായ അനുയോജ്യവുമായ ചികിത്സാ രീതിയാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ബിഷപ്പുരൻ്റെ ബുദ്ധിപരമായ അനുമാനങ്ങളും ഗവേഷണ പരിശോധനാ രേഖകളുമെല്ലാം രോഗനിർണയത്തിലും ചികിത്സാ ഘട്ടങ്ങളിലും രോഗ രോഗ ചികിത്സയ്ക്കും രോഗ രോഗനിർണയത്തിനും മുതൽ കൂട്ടാവുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ അനുഭവ സാമർഥ്യവും ഇൻഡ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഉൾവെളിച്ചം രോഗിയെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണം കാണുമ്പോൾ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആന്തരിക മനസ്സിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന രോഗനിർണയത്തെയാണ് ഈ ഉൾവെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉൾവെളിച്ചവും ലക്ഷണ സമുച്ചയങ്ങളെ ഏകോപിക്കാനുള്ള കഴിവും പ്രവർത്തനോന്മുഖ സ്മരണ അഥവാ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഴിവുമെല്ലാം രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സ വിധിക്കുന്നതിനും ഡോക്ടറെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു ഔഷധങ്ങളുടെ സ്രോതസ് പലപ്പോഴും ഏറ്റവുമധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വസ്തുതയാണിത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ആയുർവൈദ്യ ചികിത്സകർ പലപ്പോഴും ആരോപിക്കുന്നത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ രാസപദാർത്ഥങ്ങളാണെന്നും അത് ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്ന വസ്തുതയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു തന്നെ ലഭിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പഴയകാല തുടക്കത്തിൽ രൂപം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി മൃഗപരീക്ഷണങ്ങൾക്കും മറ്റു ഗവേഷണങ്ങൾക്കും വിജയ നടത്തിയതിന് ശേഷം ആ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വിജയിച്ചു വന്ന ഔഷധത്തെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഔഷധം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ധാതുക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും ജന്തുജന്യമായതും ശശിജന്യമായിട്ടുള്ളതുമായ പലതരം ഔഷധങ്ങൾ ഇന്നും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വയറിളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് പാരഫിൻ എന്ന മരുന്നും ആൻറ്റാസിഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റും മഗ്നീഷ്യം ട്രൈസിലിക്കേറ്റും എല്ലാം ധാതുക്കളിൽ അഥവാ മിനറലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആധുനിക ഔഷധങ്ങളാണ് ജന്തുജന്യമായ ഔഷധങ്ങളാണ് ഇൻസുലിൻ തൈറോയിഡ് 
ഹെപ്പാരിൻ ആൻറ്റി ടോക്സിൻസ് എന്നീ മരുന്നുകൾ ഇൻസുലിൻ ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും പന്നിയുടെ പാങ്ക്രിയാസിൽ നിന്നും പശുവിൻ്റെ പാങ്ക്രിയാസിൽ നിന്നും എല്ലാം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ബൊവൈൻ ആൻഡ് പോസൈൻ ഇൻസുലിൻസ് ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹെപ്പാരിൻ എന്നത് മാംസകോശ കോശങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്വാസകോശ കോശങ്ങളിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഔഷധമാണ് പേപ്പട്ടി വിഷത്തിനും ടെറ്റനസ് അണുബാധയ്ക്കും കൊടുക്കുന്ന ആൻറ്റി സിറങ്ങൾ കുതിരയുടെ രക്തത്തിലെ സിറത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് സസ്യജന്യമായ പല ഔഷധങ്ങളും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മോർഫിൻ എന്നത് പോപ്പിച്ചെടിയിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന വേദനാ സംഹാരിയാണ് ഡിജോക്സിൻ ഡിജിറ്റാലിസ് എന്ന സസ്യത്തിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഔഷധമായ ഡിജോക്സിൻ ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഔഷധമാണ് ക്യുനിൻ എന്ന മരുന്ന് ഇന്നും മലേരിയയ്ക്ക് വളരെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഇത് സിങ്കോണ എന്ന ചെടിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അട്രോപ്പിൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എല്ലാം കണ്ടുവരുന്ന ഉമ്മത്ത് എന്ന ചെടി വിഷച്ചെടിയുടെ വിത്തിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് അട്രോപ്പിൻ ഹൃദ്രോഗത്തിനും അതുപോലെ വയറുവേദന പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് അട്രോപ്പിൻ എന്നത് സംയോജിതമായ അഥവാ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളും ആയുർവേദം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആസ്പിരിനും സൾഫ മരുന്നുകളും സ്റ്റിറോയിഡുകളും എല്ലാം സിന്തറ്റിക് ഔഷധങ്ങളാണ് വൈസോൺ എന്ന സ്റ്റിറോയിഡ് കാട്ടുകാച്ചിൽ എന്ന സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് മറ്റു പല സ്റ്റിറോയിഡുകളും സെമി സിന്തറ്റിക് അല്ല അഥവാ അർദ്ധകൃത്രിമമായോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമമായോ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ആധുനിക ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഔഷധങ്ങളായ പെനിസിലിനും പെൻ അതുപോലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകളും ടെട്രാസൈക്കിളിൻ പോലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഔഷധങ്ങളും എല്ലാം സൂക്ഷ്മ ജിൻ ജീവികളായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് എന്നിവയിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ വിപ്ലവകരമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധ നിർമ്മാണ സങ്കേതമാണ് ജനിതിക എഞ്ചിനീയറിങ് അഥവാ ജനിറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ് ഹ്യൂമൺ ഇൻസുലിനും അതുപോലുള്ള പല വാക്സിനുകളും ഇന്ന് ജനിറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ് മാർഗം മുത മുഖേന വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ആധുനിക ഔഷധങ്ങളും കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ഔഷധങ്ങൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആധാരശിലകളാണ് മരുന്നും രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങളും ഔഷധത്തിൻ്റെ പ്രയോജന മൂല്യവും ഔഷധം പ്രയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഔഷധം നൽകേണ്ട സാഹചര്യവും ഔഷധത്തിൻ്റെ ഭൗതികവും രാസപരവുമായ ഗുണങ്ങളും കരളിൻ്റെയും ദേനരസങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം മൂലം ഔഷധത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വരാവുന്ന മാറ്റങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് രോഗിയുടെ അടിയന്തര സാഹചര്യവും രോഗ ശമനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗവിമുക്തിക്കോ ആവശ്യമായ ശരിയായ ഡോസും കണക്കാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഔഷധം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഔഷധ പ്രയോഗ മാർഗങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട് പ്രാദേശിക മാർഗങ്ങൾ അഥവാ ലോക്കൽ റൂട്ട്സ് തൊലിപ്പ് പുരട്ടാനുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ആഴത്തിലായിട്ട് സന്ധികളിൽ നേരിട്ട് നൽകുന്നു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി തരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നാടിക്ക് ചുറ്റും ഔഷധം കുത്തി കുത്തിവെപ്പായിട്ട് നൽകാറുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ അണുബാധയ്ക്ക് കണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ട് കുത്തിവെച്ച് ഔഷധ പ്രയോഗം നടത്തുന്നുണ്ട് രക്തധമ്പനികളിൽ നേരിട്ട് ഔഷധം കുത്തിവെക്കുന്ന അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണമായി നമ്മ ഹൃദ്രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് ആൻജിയോഗ്രാഫി എടുക്കാൻ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തധമ്പനികളിൽ നേരിട്ട് റേഡിയോ ഒപ്പേക്ക് ഡൈ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്താണ് ആൻജിയോഗ്രാഫി പഠനം നടത്തുന്നത് അതുപോലെ ചില ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് നേരിട്ട് രക്തക്കുഴയിലൂടെ ക്യാൻസർ മരുന്ന് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്യാൻസറിൻ്റെ മുഴകളിലേക്ക് നൽകുന്ന പ്രധാന രക്തക്കുഴയിലേക്ക് നേരിട്ട് മരുന്ന് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സങ്കേതം ക്യാൻസർ ഔഷധങ്ങളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങളെ വളരെയേറെ കുറയ്ക്കാനും ഔഷധ രോഗചികിത്സയെ വളരെയേറെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റമിക് റൂട്ട്സ് അഥവാ ശരീര വ്യവസ്ഥാ പ്രയോഗങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട് ഏറ്റവും സാധാരണമായിട്ടുള്ളത് ഓറൽ റൂട്ട് അഥവാ വായിലൂടെ നൽകുന്ന ഔഷധ പ്രയോഗമാണ് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതും ചിലവ് കുറഞ്ഞതുമായ മാർഗമാണ് ഓറൽ റൂട്ട് 
Gara dua betul, poti dua betul, atau guli gara dua betul, atau kapsul gula itu, dragi gula itu, atau sahaja nilai guna. Sebab dua betul, orang ini elixir ayam, sirap gula ayam, emulsion ayam, mixture gula ayam, atau sahaja nilai guna. Nah, kita ni, nama lalu pelajar kandiri kiam, kerdrogiyal, pocketil, sorbitrate ini guli gara keretik pun dua guna. Nenjui ayat ini mana el, orang ni ada aishwas lebi guna dengan ayi, ayi nenjui ayat ini orang sorbitrate, atau glycerol tri nitrate, atau mana guli gara Nah, ini nadi gel, bekiu gel, anak gel, ah marudne, petanda yang rektat teri kaler gel, yogi ke, udane nadi, aisha asam lebi kencing. Ini emergency kat tenggal el prayogi kena beri cikil sari di ana. Aburwa mai, guda marga teri udai, awa rectal root tu beri, awushada prayogan nara kunonde. Chila, yogi gel el, petai cik kunjung gel el, abas mara bade teraya kunjung gel el, pale porum. Abis mara ni entar nanti naik diacepam, ini mah retention ini meyai malah dua hari tidur ada perayaan kaya orang deh. India metah sin boleh la, cila wahai lor ada kari kembal, farshu kalangan lor unda awan ini ada yul la cila ausaha tenggal, ini meyai guda mara kat tidur ada nali gunung deh. Tokki lor ada, tokki tokki naga tul la, kuripil, nalla boleh aliyun na ausaha tenggal eh, cila pol nama wine menu kalai, tokki ni peramai peratah orang deh. Kedua orang katni Nitrate peritia, kadalah sugal, nengjine perame periti wakunna cikil sari di, ipodom palerum ubey wakunna de, palerpodom adine psychology kelai etla effect aningil polum, ceria doh dil, walra nengjine nolikunna, i aushada angiranam sambai wakunna do unde, ap atteram prayogan unde, yogi ke gunam lebi wakunna de, swasam argatil aushadam prayogi wakunna, pradana marga mana Operasinya berendi general anestesia guru kumpul. Maikang guru kain, syarikat itu lude, ya ana nama maikang guru kain ulla, ausaha denggal prayogi kiondo de. Adu boleh, ini biapa mahu ayi ubeh cuerna, inhalation terapi gal, syarikat asma boleh ulla, yoganggal ke inhalation terapi gal, nama l walra biapa mahu ayi kandu erundu de. Nasi ke margam, ausaha prayogan naratu erundu de. Allergi ke ulla, nasal spray gal inu sulapam ana. Parental, anda marga, adakah walau re sahaja nama itu boleh ikutna, ausaha perayaan marga mana? Parental, anda pernah, parental anda pernah, udara, bagam, wadi, mukanya itu lah, air weda, ausaha perayaan mana? Parental, anda pernah, kuda itu mana arto? Parental, anda pernah, udara, bahaya mana itu lah? Ayat dahini yang dia biasakan ke bahaya mana itu lah marga tilu udara, ausaha perayaan ikutna dini ane. Parental, ausaha perayaan mana perayaan tu? Eh, sabtu itu ni sunde, intra dermal sunde, intra muscular sunde, intra venous sunde. Eh, intra dermal itu mana? Tuli kadi ilu de, tuli kiu ulilu de, nali guna ausaha perayaan mana? Paya tested dosugalum, pervi sabade kiu la kutiu pun melam intra dermal itu nali guna sunde. Sabtu itu ni injection sepala vaksin galom, tuli kadi ilu de perayaan kiu nunde. Pesi kaya te injection godu kuna ini intra muscular injection perayaan mana perayaan tu? Nyerit te sinergali lek ya ausaha dan prayogi kena dana ini intra venous. Aboru amai udara te lek nyerit te ausaha dan prayogi kena dana. Pati ece dialysis jogiel ke dialysis liquid drawagam udara te lek katiti udegiyum. Awe adi ne manikur gal kisahsam drawagam porter gain cium bol jogi udah sariir te lundau na rektat te lundau na excreta. Ellam por te iya drawagam wadi por te kibo gain cium nade. Dialisis ini de, orang macam ni marga mana? Ini nabi ina marga ngal, pada nama kita nak, okusat, ini kan pola gal ke adi ilu de, ausaha perayaan kita ni dia ane. Cila, bandinggalana, cikil sekai, bandinggalana cikil sekai, progesterone, enna perayaan enna hormon, pesari galai, gerba sietil, neerit ni cebi kita ni ane, progesterset enna perayaan ni de. Inne pramaya ni yang dalam nanti ni malaria kanisha maya glukos ni yang dalam nanti ni berindi kritya maya ini dua yang lagi kanak kanak ke dos ni lagi kundi dikuna insulin pambugal marketil lebih mana next generation auto injector gal automatic ayat ayat ausaha nanti ni seria ayat dos ni kuti ikuna syringe gal inu marketil lebih mana monoclonal antibody cikisa cancer cikisa yel Wan kudip panen arah teri kuna deh. Cancer cikil seudai, kemoterapi udai, pala parshofalenggalom, 
പലപ്പോഴും രോഗിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്നതല്ല ഈ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡികളിൽ ക്യാൻസർ മരുന്നുകൾ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രക്തത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു രക്തത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡികൾ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ മാർഗം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നാനോ ടെക്നോളജിയും പോളിമർ ഔഷധ വിതരണവുമെല്ലാം പ്രധാനമായും ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആധുനിക ചികിത്സാ സങ്കേതങ്ങളാണ് ലൈസോസോമുകളെ എന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങളിലെ ചെറു കുമിളകളെ ഔഷധത്തിനുള്ള വാഹക സാധ്യത ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതും ഇന്ന് ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പുതിയ വാക്സിൻ അഥവാ ഔഷധം അഥവാ ഫുഡ് സപ്ലിമെൻ്റ് ഭക്ഷ്യ പരിപൂരകങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിന് മുമ്പ് വർഷങ്ങളുടെ ഗവേഷണ പരീക്ഷണങ്ങളും മൃഗപരീക്ഷണങ്ങളും അതിനുശേഷം മനുഷ്യ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോയിട്ടാണ് അംഗീകാരം നേടുന്നത് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ആരോഗ്യ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെയും അംഗീകാരത്തോടെ ഔഷധത്തിൻ്റെ അഥവാ മെഡിക്കൽ ഉപകരണത്തിൻ്റെ സുരക്ഷതയും ഫലപ്രാപ്തിയും തെളിയിക്കാനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളാണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾ ആദ്യം നടത്തുന്ന പൈലറ്റ് പഠനത്തിൽ രോഗികളിൽ നിന്നോ അഥവാ വോളണ്ടിയേഴ്സിൽ നിന്നോ സമ്മതി പത്രം നേടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഔഷധം അഥവാ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം പ്രായോഗികമായി പഠിക്കുന്നു പിന്നീട് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പഠന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം ഘട്ടം ഘട്ടമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് താരതമ്യ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഒന്നോ ഒന്നിലധികോ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ചും ഒന്നോ ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളിലും വെച്ചു ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആധികാരികമായി വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുറപ്പാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഭീമമായ വളരെ വ്യാപകമായ വളരെ ചെലവേറിയ പലതരം പഠനങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോയതിന് ശേഷവും ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനം ഔഷധങ്ങൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യ ഉപയോഗത്തിനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് യു എസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തിൻ്റെ ധാരണ പ്രകാരം അഞ്ച് തരം ട്രയലുകളാണുള്ളത് പ്രതിരോധ ട്രയൽ സ്ക്രീനിങ് ട്രയൽ രോഗനിർണയ ട്രയൽ ചികിത്സാ ട്രയൽ ജീവിത ഗുണമേന്മ ട്രയൽ പ്രതിരോധ ഔഷധങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള മാർഗമാണ് പ്രതിരോധ ട്രയൽ ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങളെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനുള്ള ട്രയലാണ് സ്ക്രീനിങ് ട്രയൽ രോഗങ്ങളെ നിർണയിക്കാൻ അഥവാ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രയലുകളാണ് രോഗനിർണയ ട്രയൽ ഔഷധങ്ങളെയും അതുപോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെയും ഗുണമേന്മ പരിശോധിക്കാനും ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള ട്രയലുകളാണ് ചികിത്സാ ട്രയലുകൾ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിനുള്ള ഔഷധങ്ങളെ അതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ജീവിത ഗുണമേന്മ ട്രയലുകളാണ് മറ്റൊരു തരം ട്രയൽ പഠനങ്ങൾ ഔഷധം മനുഷ്യ ഉപകാരത്തിനായി മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോഗിക്കാനായുള്ള അംഗീകാരം നേടുന്നതിന് മുമ്പ് നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവേണ്ടതുണ്ട് ഘട്ടം പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരിലെ ഔഷധ പ്രവർത്തനവും ഔഷധത്തിൻ്റെ മെറ്റബോളിസവും അഥവാ ചയാപചയവും പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ് ഈ ആദ്യ മനുഷ്യ പഠനത്തിൽ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ കുറഞ്ഞ മാത്രയിലുള്ള ഔഷധം ഒറ്റ ഡോസ് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം സുരക്ഷാ പഠനമാണ് ഘട്ടം ഒന്ന് സുരക്ഷാ പഠനമാണ് ഒരു ഇരുപത് മുതൽ എൺപത് പേരടങ്ങുന്ന ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഈ സുരക്ഷാ പഠനം നടത്തുന്നത് ഔഷധത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയും സുരക്ഷിതമായ ഡോസും ഔഷധത്തിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളും കണ്ടെത്താനുള്ള പഠന രീതിയാണിത് മൂന്നാം ഘട്ടം അതായത് ഘട്ടം ടു പ്ലാസിബോയിൽ നിന്നും വേറിട്ട ഫലപ്രാപ്തി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ട്രയൽ ഘട്ടമാണിത് നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെ അംഗബലമുള്ള ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രോഗത്തിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി കൂടുതൽ ഉറപ്പാക്കാനും അതിൻ്റെ സുരക്ഷിത കൂടുതലായി ഉറപ്പിക്കാനും പാർശ്വഫലങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള പഠനമാണിത് ഘട്ടം മൂന്നിൽ സുരക്ഷയും ഫലപ്രാപ്തിയും ഉറപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ഫലപ്രാപ്തിയും ഉറപ്പാക്കുന്നു ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരം മുതൽ മൂവായിരം പേരടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഔഷധത്തിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ ആത്യന്തികമായി ഉറപ്പാക്കുകയും എല്ലാതരം പാർശ്വഫലങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഔഷധങ്ങളുടെ ചികിത്സകളെയും അന്നുവരെ നിലവിലുള്ള മറ്റ് ചികിത്സകളുമായി താരതമ്യ പഠനം നടത്തുകയും അതിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സയാണെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം
അങ്ങനെ മൂന്ന് ഈ പൂജ്യം മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും വിജയകര വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി വരുന്ന ഔഷധം മാത്രമാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഔഷധം മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായാൽ പോലും നിരന്തരമായ വിൽപ്പനാനന്തര സുരക്ഷാ പഠനങ്ങൾ ആ മരുന്നിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം വരെ തുടർന്നു പോരുന്നുണ്ട് ഈ വിൽപ്പനാനന്തര പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഔഷധത്തിൻ്റെ ശരിയായ കൃത്യമായ ഡോസ് എന്നിവയെല്ലാം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി തെളിയുന്നു ചിലപ്പോൾ ഔഷധത്തിൻ്റെ വളരെ അപൂർവമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വിൽപ്പനാനന്തര സുരക്ഷാ പഠനത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും വെളിപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഔഷധം പിൻവലിക്കപ്പെടാൻ പോലും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വഴി സ്വയം തിരുത്തുകയും സ്വയം നവീകരിക്കുകയും ചാട്ടങ്ങളില്ലാതെ മുന്നേറുകയും ചെയ്യുന്ന എന്നതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും മാർഗം ഇങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങൾ ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് റാൻഡമൈസ്ഡ് പ്ലാസിബോ കൺട്രോൾഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും പൂർവ്വ ചിന്തയില്ലാത്ത അന്തപഠനങ്ങൾ പ്ലാസിബോ നിയന്ത്രിത അന്തപഠനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഔഷധങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് മുൻവിധിയുള്ള പഠനമാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പഠനഫലം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാനും നമ്മുടെ വിഷ്വൽ തിങ്കിങ് മനസ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഫല ഫലം കിട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായും ക്രമരഹിതമായിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഔഷധ പഠനത്തിനായി ഈ മാർഗമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വോളണ്ടിയേഴ്സിൽ നിന്നും അവർക്ക് ശരിയായ പഠനത്തെക്കുറിച്ചും ഔഷധത്തെക്കുറിച്ചും ശരിയായ വിവരം നൽകിയതിന് ശേഷം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സമ്മതിപത്രം വാങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ശരാശരി ആറു വർഷത്തെ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ഔഷധം അഥവാ ഉപകരണം മെഡിക്കൽ ഉപകരണം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിനെത്തുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന് മുമ്പ് ഔഷധങ്ങളുടെ മൃഗപരീക്ഷണങ്ങളും മറ്റ് ഗവേഷണ പഠനങ്ങളും വർഷങ്ങളോളം നിലനിന്ന് തുടർന്നു പോരും ഔഷധമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും മാർ മാർക്കറ്റിലുള്ള വിൽപ്പനാനന്തര പഠനങ്ങളും നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ ഇരുപതോ വർഷത്തെ നിരന്തര പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ഔഷധം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും വിപണിയിൽ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാനായി എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പഠനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കാര്യനിർവഹണ അധികാരം കോൺട്രാക്ട് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന സംഘടനയ്ക്കാണ് ഈ സംഘടന സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സംഘടനയാവാം ഔഷധ നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണ കമ്പനികൾ അഥവാ ബയോടെക്നോളജി സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തുന്ന കമ്പനികളാവാം പക്ഷേ ഈ ട്രയലുകളെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായും നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള റെഗുലേറ്ററി സ്ഥാപനവും റിവ്യൂ ബോർഡും എക്സിക്സ് കമ്മിറ്റിയും സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ട് ഔഷധം ശരീരത്തിലെ ലക്ഷ്യ തന്മാത്രകളുമായി പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഔഷധത്തിൻ്റെ സദ്ഫലങ്ങളും പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉളവാക്കുന്നത് പോൾ ഏളിക് എന്ന പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സിഫിലിസിനെ ഭേദമാക്കാനുള്ള മാജിക് ബുള്ളറ്റ് എന്നൊരാശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ആശയത്തിൻ്റെ ചൂട് പിടിച്ചാണ് ഔഷധ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ടാർജറ്റ് തന്മാത്രകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആധുനിക ഔഷധ ങ്ങളുടെ കണ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഔഷധങ്ങളുടെ സദ്ഫലങ്ങളും പാർശ്വഫലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഗുണപരമായ മുൻതൂക്കവും കണ്ടെത്തുകയും അത് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ഔഷധത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഡോസ് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് രോഗശമന സൂചിക അഥവാ രോഗശമന വാതായനം തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻഡെക്സ് അഥവാ തെറാപ്യൂട്ടിക് വിൻഡോ എന്ന് പറയും പാർശ്വഫലങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉദ്ദേശിച്ച ഫലത്തിൻ്റെ വർദ്ധിത വീര്യമായിരിക്കാം ഒരു ഔഷധം എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണോ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഫലത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലത്തിൻ്റെ അധികരിച്ച ഫലം പലപ്പോഴും പാർശ്വഫലമായി അനുഭവപ്പെടാം ഉദാഹരണത്തിന് രക്തം കട്ടിപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഹൃദ്രോഗികൾക്കും മറ്റും നൽകുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനാണ് ഹെപ്പാരിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഈ മരുന്ന് ശരീര രോഗിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ രക്തസ്രാവം അനുഭവപ്പെടാം ഇത് പാർശ്വഫലമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ 
ആ ഔഷധം എന്തിനാണോ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വർദ്ധിത ഫലം മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും നിരുപദ്രവ കാര്യമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത അലർജി പോലുള്ള മറ്റ് പാർശ്വഫലങ്ങളും ഔഷധങ്ങൾക്കുണ്ടാവാം പാർശ് ഇത്തരം പാർശ്വഫലങ്ങളുടെ വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്താനും വിപുലീകരിക്കാനും ഔഷധങ്ങളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ സഹായിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്കും പ്രയോഗത്തിലേക്കും കടക്കാം പലപ്പോഴും ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നൊരു പ്രചാരണമുണ്ട് തികച്ചും സുരക്ഷിതം പ്രകൃതിദത്വം പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാത്തത് എന്ന് പക്ഷേ എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചും പാർശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള യാതൊരുവിധ പഠനങ്ങളും ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പല ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിലും ഇ എം മർക്കുറി പോലുള്ള മാരകമായ വിഷപദാർത്ഥങ്ങളും ലോഹങ്ങളുമെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ എൻ സി സി ഐ എച്ച് പഠനം അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയ ഈ പഠനത്തിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മരുന്നുകളിലും ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിലും ഇ ഒവും മർക്കുറിയും ആർസനിക്കും പോലുള്ള മാരകമായ ലോഹ അംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അമേരിക്കയിൽ ഇത്തരം ഔഷധങ്ങളെ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതുപോലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് തോന്നാം ആന്തരികമായി കഴിക്കുന്ന ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കാം പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ബാഹ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തൈലങ്ങൾക്കും ലേപനങ്ങൾക്കും ഒന്നും പാർശ്വഫലങ്ങളില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇത്തരം ബാഹ്യ ലേപനങ്ങളും ആയുർവേദം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണങ്ങളും വിരേചന ഔഷധങ്ങളും എല്ലാം പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ അവയിലും വളരെ മാരകമായ വിഷാംശങ്ങളുള്ളതായും മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി സ്കിസോഫ്രീനിയ പ്രമേഹം റൊമറ്റോയിഡ് ആർത്തൈറ്റിസ് നാടൻ ഭാഷയിൽ ആമവാദം എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിനെല്ലാമുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സാ വിധികളെ വളരെ വിശദമായും വ്യാപകമായും ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി ആ റൊമറ്റോയിഡ് ആർത്തൈറ്റിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാൽപ്പതിൽ പരം ഹെർബുകളിൽ ഒറ്റ ഒരു ഔഷധം പോലും സന്ധിവാദത്തിന് ഫലപ്രദമല്ല എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി അടിയുരവിട്ട് തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി റൊമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോസ്വല്യ എന്ന ഹെർബ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗികളുടെ വേദന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചത് ത്രിദോഷ അസന്തുലനമാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രോഗ സിദ്ധാന്തം ഈ ത്രിദോഷങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാനോ ദോഷ അസന്തുലനം ശരിയാക്കാനോ ഉള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളാണ് ശോധന ചികിത്സയും ശമന ചികിത്സയും ഇതിൽ ശോധന ചികിത്സയ്ക്കാണ് ആയുർവേദം മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയുർവേദ മരുന്നുകളെല്ലാം വെറും ഭാവനയുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചില കൂട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ജ്വരം പലതരത്തിലുണ്ട് ജ്വരം അഥവാ പനി പലതരത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് ആയുർവേദം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത് വിഷജ്വരത്തിന് മലങ്കാരയ്ക്ക തിപ്പലിയോടോ കുടകപ്പാലരിയോടോ ഇരട്ടി മധുരത്തോടോ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തേനോ ഇന്ദുപ്പോ ചേർത്ത് വേവിച്ച് കരിമ്പിൻ നീരിലോ മദ്യത്തോട് കൂടിയോ കുടിപ്പിച്ചിട്ട് രോഗിയെ ഛർദ്ദിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് വിഷജ്വരം എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതൽ മാരകമായ പനിക്കുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സ മറ്റൊരു പനിയാണ് സന്തതജ്വരം അതിന് കുടകപ്പാലരിയും പാടോലം കടകു രോഹിണി എന്നിവയെല്ലാം അരച്ച് കലക്കി കഷായമാക്കി രോഗിയെ കുടിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആയുർവേദം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത് തൃതീയ ജ്വരത്തിനാണെങ്കിൽ പുത്തരി ചുണ്ടയും ചന്ദനവും ചുക്കും ചിറ്റമൃതും കഷായമായി കുടിപ്പിക്കുക ആയുർവേദ ചികിത്സാ വിധിയിൽ വളരെയേറെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് ദ്രാക്ഷാദി കഷായം മുന്തിരി ഇരട്ടി മധുരം പാച്ചോറ്റി കുമിഴി നന്നാറി മുത്തങ്ങ നെല്ലിക്ക ചന്ദനം രാമച്ചം എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള കഷായത്തിൽ പിച്ചിപ്പൂവ് കൊണ്ട് വാസനയുണ്ടാക്കി തേനും പഞ്ചസാരയും മലർ മലർപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കഷായമുണ്ടാക്കുന്നു ഈ കഷായം പനിക്കും ഛർദിക്കും അപസ്മാരത്തിനും രക്തപിത്തത്തിനും മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനുമെല്ലാം 
ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് ആയുർവേദം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലതരം സസ്യഭാഗങ്ങളും ജന്തുഭാഗങ്ങളും ജന്തുക്കളുടെ വിസർജ്യങ്ങളും ലോഹങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന കഷായങ്ങളും ആസവങ്ങളും അരിഷ്ടങ്ങളും രസായനങ്ങളും ഘൃതങ്ങളും ഭസ്മങ്ങളുമാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഔഷധ രൂപങ്ങൾ ഇതിൽ ആസവങ്ങളും അരിഷ്ടങ്ങളും രസായനങ്ങളും എല്ലാം വൻതോതിൽ ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഔഷധ കൂട്ടുകളാണ് ഘൃതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്യ് ചേർത്ത ഔഷധങ്ങളാണ് ഭസ്മങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലോഹങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ കൂട്ടുകളുടെ പൊടികളായിക്കിയ ഔഷധ രൂപങ്ങളാണ് ഭസ്മങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂർണങ്ങളോ ആയി ആയുർവേദം മരുന്നായി രോഗികൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സാമ്പ്രദായിക ഔഷധ നിർമ്മാണം വളരെയേറെ പ്രയാസപ്പെട്ടതും സമയമെടുക്കുന്നതും മനുഷ്യാധ്വാനം വേണ്ടതുമായ ചികിത്സാ രീതികളാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ആഗോള ആസ്ഥാനമെന്ന് നമുക്ക് വിവരിക്കാവുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല അഥവാ എ വി എസ് കോട്ടക്കൽ എ വി എസ് ഈ സ്ഥാപനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ വൈദ്യരത്നം പി എസ് വാര്യർ എന്ന വൈദ്യനാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇന്ന് കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല അഞ്ച് വൻ ആശുപത്രികളും രണ്ട് ഫാക്ടറികളും നാല് ഔഷധ സസ്യോദ്യാനങ്ങളുമുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ശാഖകളും ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളുമുള്ള ഒരു വലിയ സ സ്ഥാപനമായി വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വർഷം തോറും എട്ട് ലക്ഷം രോഗികളെ അവിടെ ചികിത്സിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് സങ്കീർണമായ ആയുർവേദ വിധിപ്രകാരം വൈദ്യൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് താൽക്കാലികമായും ഒറ്റപ്പെട്ടും നിർമ്മിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഔഷധ കൂട്ടുകളെ റെഡിമെയ്ഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കുക എന്ന വിപ്ലവകരമായ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിനും വൻതോതിലുള്ള വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിനും ചൂഷണത്തിനുമെല്ലാം അടിത്തറയാകുന്നത് ഈ ഒരു ആശയമാണ് അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം എ വി എസിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് ഒട്ടനവധി ആയുർവേദ ഔഷധ നിർമ്മാണ കമ്പനികളും ഔഷധങ്ങളും ഔഷധ സ്ഥാപനങ്ങളും ആശുപത്രികളുമെല്ലാം കൂണുപോലെ മുളച്ചു പൊന്തുന്ന ദൃശ്യമാണ് അടുത്ത കാലഘട്ടമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്നത് പ്രാചീന ഭാരതീയ ചികിത്സ എന്നും പ്രകൃതി ദത്തവും പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാത്തതുമായ ചികിത്സാ രീതിയും എന്ന പ്രചാരണവും സർക്കാരിൻ്റെ സർവവിധ പ്രോത്സാഹനത്തോടും കൂടി ആയുർവേദം എന്നൊരു വലിയ വ്യവസായമായി വളർന്ന് പന്തലിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആയുർവേദം എന്ന കൊച്ചു ഓഷധി വൻ ചൂഷണത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വടവൃക്ഷമായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പാരമ്പര്യ ആചാര്യ വിധിപ്രകാരമുള്ള നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആയുർവേദ ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിന് ഇന്ന് സാമ്പ്രദായികമായ മാർഗങ്ങളല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത് ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉൽപ്പാദന മാർഗങ്ങളുമാണ് ആയുർവേദ ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിനും ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളുടെ വിതരണത്തിനുമെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആയുർവേദ വിധിപ്രകാരം വിറകെടുപ്പിൽ മൺകലങ്ങളിൽ പാകം ചെയ്യേണ്ട ഔഷധ കൂട്ടുകളെ കൂറ്റൻ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിൽ യന്ത്രസഹായത്തോടെ ആവി കൊണ്ട് ചൂടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഔഷധത്തിൻ്റെ അഥവാ കഷായത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൂട്ടാൻ ശൂന്യ ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയ വാക്വം ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന ശാസ്ത്ര സങ്കേതമാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഔഷധം പൊടിക്കാനും ചതയ്ക്കാനും മരയ്ക്കാനും ഗുളിക രൂപത്തിലാക്കാനും അവ ക്യാപ്സ്യൂളുകളിലാക്കാനും എല്ലാം കൂറ്റൻ വൈദ്യുത യന്ത്രങ്ങളാണ് സഹായത്തിനെത്തുന്നത് ഒരു വർഷം നാലായിരം ടൺ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അറുന്നൂറ് തരം ഔഷധ ചെടികൾ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് തരം മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി നാലായിരം ടൺ ഔഷധ വസ്തുക്കളാണ് ഓരോ വർഷവും കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ലിറ്റർ പാല് അഞ്ച് ലക്ഷം ലിറ്റർ ഓയിൽ നൂറ്റമ്പത് ലക്ഷ ടൺ നെയ്യ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ടൺ തേൻ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ടൺ ശർക്കര എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്താറ് കിലോ കുങ്കുമം പതിനാല് ടൺ ഗ്രാമ്പു മുപ്പത് ടൺ തിപ്പലി നാനൂറ്റമ്പത് ടൺ കുറുന്തോട്ടി ഒരു വൻ രാക്ഷസ സദ്യയ്ക്കുള്ള റെസിപ്പി അല്ല ഇത് ചികിത്സ അഥവാ മരുന്ന് എന്ന പേരിൽ ഒരു ആയുർവേദ സ്ഥാപനം ഒരു വർഷത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ തീറ്റുന്ന 
വിഷക്കൂട്ടുകളുടെ ശരാശരിയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാറ്റിക്കുറിക്ക് സേവിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന കയ്പ് കഷായങ്ങളെ ഗുളിക രൂപത്തിലും ഭസ്മങ്ങളെ ക്യാപ്സൂളുകളിലും തൈലങ്ങളെ ജെൽ രൂപത്തിലും ആക്കി ആധുനിക ഔഷധങ്ങളെ വെല്ലുന്ന കെട്ടിലും മട്ടിലും ഇന്ന് ആയുർവേദ ഔഷധം വിപണി കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളുടെ ഒരു പാരഡിയായി ഇന്ന് ആധുനിക ഔഷധങ്ങളുടെ ഒരു പാരഡിയായി ഇന്ന് ആധുനി ആയുർവേദം മാറിക്കഴിഞ്ഞു നിരവധി ആയുർവേദ മരുന്ന് കമ്പനികൾക്ക് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്രയും അധികം ഹെർബുകളും സസ്യഭാഗങ്ങളും ജന്തുഭാഗങ്ങളുമെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം നാം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം പല പഠനങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഓഷധികളും ഇന്ന് വംശനാശം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത്രയധികം മരുന്നുകൾ ഇത്രയധികം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു മാത്രവുമല്ല ഒരു ഔഷധ ചെടി അതിൽ വല്ല ഔഷധ ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലടങ്ങിയ ജൈവരാസഘടന പലപ്പോഴും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഒരു ഒരു പറമ്പിലുണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയിലുണ്ടാവുന്ന ഔഷധ ചെടിയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാസ പദാർത്ഥങ്ങളായിരിക്കില്ല മറ്റൊരു മറ്റൊരു പറമ്പിലുണ്ടാവുന്ന ഔഷധ ചെടികൾ മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയ്ക്കനുസരിച്ചും ഭൂപ്രകൃതിക്കനുസരിച്ചും കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചും ഔഷധങ്ങളുടെ അഥവാ ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഈ ചെടികളിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഘടനകൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഡോസ് കണക്കാക്കുന്നത് ലാൻസെറ്റ് നടത്തിയ ഒരു വൻ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഓർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ബദൽ ചികിത്സ അഥവാ പരിപൂരക ചികിത്സ എന്നാണ് പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാറുള്ളത് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളും ചികിത്സാ രീതികളും എല്ലാം പല പഠനങ്ങൾക്കു ശേഷം നടത്തിയ ലാൻസെറ്റ് എന്ന വിശ്വവെക്കാത ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര ജേർണലിൽ വന്ന ഒരു ലേഖനമാണിത് ആയുർവേദം എന്നത് ബദലായോ അഥവാ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയോ ഉപയോഗിക്കാൻ യാതൊരു അർഹതയും ഇല്ലാത്ത വെറും കപട ചികിത്സയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പഠന റിപ്പോർട്ടാണിത് ഇനി പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം വളരെ ചിലവേറിയതാണ് സമാന്തര ചികിത്സകൾ താങ്ങാവുന്നതാണ് എന്ന പ്രചാരണമാണ് ആയുർവേദ ഔഷധ വിലകൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പലപ്പോഴും ആധുനിക ഔഷധങ്ങളുടെ വിലകളെ കവച്ചു വെച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ഔഷധങ്ങളുടെ വില എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പത്ത് ശതമാനം ആൽക്കോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന സാരസ്വതാരിഷ്ടത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് മില്ലിയുടെ വില മുന്നൂറ്ററുപത് രൂപയാണ് കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ ഈ അരിഷ്ടത്തിൻ്റെ വില മുന്നൂറ്ററുപത് രൂപയാണ് ആ അരിഷ്ടത്തിൻ്റെ ലേബലിൽ അവൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മിയും ശതാവരിയും അടങ്ങിയ ഈ കൂട്ട് പ്രായം കുറയ്ക്കുകയും ശാരീരികവും മാനസികവും ലൈംഗികവുമായ ശക്തി കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നല്ലൊരു മെമ്മറി ടോണിക്കാണ് ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മെമ്മറി ടോണിക്കാണ് പതിവ് പോലെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒട്ടുമില്ല ഇതിലടങ്ങിയ ആൽക്കോൾ പത്ത് ശതമാനത്തിലേറെ അടങ്ങിയ ഈ ആൽക്കോളിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാരസ്വരാധിഷ്ഠിത അരിഷ്ടത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൽക്കോൾ അഥവാ ചാരായം സേവിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കരളിനോട് മന്ത്രിക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ ചാരായമല്ല ആൽക്കഹോൾ അല്ല ഞാൻ ദിവ്യമായ സോമരസമാണ് കരളിനെ യാതൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് ഇതാണോ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോട്ടക്കൽ ചിത്രകാസവത്തിൻ്റെ വില നൂറ്റിയേഴ് രൂപയാണ് ദേശപോഷക യമഹത്തിൻ്റെ വില ഇരുന്നൂറ് രൂപ ധാന്യന്തരത്തിൻ്റെ വില അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് രൂപ ധാന്യന്തരാദി കഷായത്തിൻ്റെ വില നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ധാന്യന്തര ഘൃതത്തിൻ്റെ വില നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ ധാന്യന്തര ഖാദം ഗുളിക ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ ഗന്ധകജാജ രസായനം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ കറുത്ത ഗുളിക മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ ഡോക്ടർ ആയുർവേദ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസർ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ മാത്രം ഇതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഔഷധത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടാൽ പലപ്പോഴും ഉയരം കുറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറാവും ഡോക്ടർ ആയുർവേദ ഉയരം കൂട്ടാനുള്ള മരുന്നാണ് ഇപ്പം എത്ര ബാലിശമാണ് ഇവരുടെ വാദങ്ങളും അവകാശവാദങ്ങളും ഔഷധങ്ങളുടെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രചാരണങ്ങളും 
സ്പീഡ് ഹൈറ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇതും ഉയരം കൂട്ടാനുള്ള ആയുർവേദ മരുന്നാണ് നാനൂറ്റി പത്ത് രൂപ മെറ്റാ സ്ലിം വെയ്റ്റ് ലോസ് തടി കുറയ്ക്കാൻ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രോഗമാണ് പൊണ്ണത്തടി അപ്പോൾ ഇത്തരം ഔഷധങ്ങൾക്കും ഇന്ന് നല്ല മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും തടി കുറയ്ക്കാൻ വെറും രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപ മാത്രം ഹിമാലയയുടെ അശ്വഗന്ധ മരുന്നിന് വില നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് രൂപ ഇത് ലൈംഗിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഔഷധമായാണ് അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി മാർക്ക് ശക്തി പ്രാഷ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപ കോഹിനൂർ ഗോൾഡ് പ്ലസ് അതും ലൈംഗിക ഉത്തേജക ഔഷധമായാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒമ്പത് രൂപ ബാറ്റ റേറ്റ് ആണ് അറുപത് ക്യാപ്സ്യൂളിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ പ്ലാനറ്റ് ആയുർവേദയുടെ ഗ്യാസ് ഗുളികയ്ക്ക് വെറും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ സ്ട്രെസ് മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾക്കും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഉള്ള ഔഷധമായി അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സ്ട്രെസ് സപ്പോർട്ട് എന്ന മരുന്നിൻ്റെ വില ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഇനി പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചൂഷണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചകർമ്മ ആ പഞ്ചകർമ്മ ആശുപത്രികൾ ഇന്ന് വൻ ചൂഷണ സ്ഥാപനങ്ങളായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രോഗങ്ങൾക്കല്ല ചികിത്സ ചികിത്സയുടെ പ്രയോറിറ്റി പോലും ഇവർ തിരുത്തിക്കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുഖ ചികിത്സ എന്നാണ് പ്രചാരണം സുഖിക്കുന്നവന് എന്തിനാണ് ചികിത്സ സുഖമുള്ളവന് എന്തിനാണ് ചികിത്സ അതല്ല സുഖിപ്പിക്കാനുള്ള ചികിത്സയാണ് ചു സുഖ ചികിത്സ അതുപോലെ ഒരു മാസത്തെ തന്നെ ആയുർവേദം മൊത്തമായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കർക്കടക മാസത്തെ കർക്കടക ചികിത്സ മാസമായി അവർ മൊത്തമായി ഏറ്റെടുത്ത് അതൊരു വൻ വ്യവസായമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു സർക്കാർ ടൂറിസം പ്രൊമോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ടൂറിസം വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയുർവേദത്തെയാണ് കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് എ ബി സി ഓഫ് ടൂറിസം എന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ടൂറിസം പോളിസിയുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ആയുർവേദ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് കേരള ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതിനെയാണ് ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ്റെ പേരിൽ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നയം ഈ നയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ അനഭിജ്ഞരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും അവരെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ മാസ്മരിക വലയത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന വൻ ചതിക്കാണ് സർക്കാർ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് തടവലും ഒഴിച്ചിലും പിഴിച്ചിലും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഇഷ്ട രീതിയാണ് സായിപ്പിനെ ആദ്യം വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരിക തടവുക പോക്കറ്റ് ഒഴിയുക പിന്നെ പോക്കറ്റ് പിഴിയുക ഇതാണ് ലക്ഷ്യം മസാജ് പാർലറുകളും ആയുർവേദ റിസോർട്ടുകളും ആയുർവേദ റിട്രീറ്റുകളും എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സെക്സ് ടൂറിസമാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആയുർവേദ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയുടെ ചിലവിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പിഴിച്ചിൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നവരക്കിഴി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നവരക്കിഴി ഹാഫ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നവരക്കിഴി സ്പെഷ്യൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ നവരക്കിഴി സ്പെഷ്യൽ ഹാഫ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഇലക്കിഴി എഴുന്നൂറ് രൂപ കഷായധാര ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ കഷായധാര സ്പെഷ്യൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ മെനു കാർഡല്ല ഇത് കൊച്ചിൻ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ ചികിത്സാ കാർഡാണ് കഷായ വസ്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ സ്നേഹവസ്തി നൂറ്റി പത്ത് രൂപ വമനം വമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛർദ്ദിപ്പിക്കൽ ഈ പഞ്ചകർമ്മത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഛർദ്ദിപ്പിക്കൽ കാരണം ഇളകിയ ദോഷത്തെ ഛർദ്ദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അവർ ചികിത്സയായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രോഗിയെ ഛർദ്ദിപ്പിക്കാനുള്ള ചിലവാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സ്നേഹവമനം ഈ ഛർദ്ദിപ്പിക്കൽ കുറച്ച് സ്നേഹമുണ്ട് സ്നേഹം അതായത് കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഛർദ്ദിപ്പിക്കലിന് നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ശിരോവസ്തി തൊള്ളായിരം രൂപ തക്രധാര രണ്ടായിരം രൂപ ക്ഷീരധാര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ രക്തമോഷം അറുന്നൂറ് രൂപ ഈ ധാര ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിൽ അവർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതീകമാണ് ഒരു കെട്ടിത്തൂക്കിയ കലവും കലത്തിന് നടുക്കൊരു ദ്വാരമിട്ട് ഈ എണ്ണയോ മരുന്നുകൾ മരുന്ന് രൂപത്തിൽ ഒഴുക്കി വിടുന്ന അത് ഇതാണ് ഈ ചിത്രം കണ്ടാണ് പലപ്പോഴും സായിപ്പ് ആയുർവേദ ചികിത്സയിലേക്ക് പലപ്പോഴും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് രക്തമോഷം ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പഞ്ചകർമ്മത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ കർമ്മമാണ് രക്തമോഷം ശരീരത്തിൽ നിന്നും രോഗിയുടെ രക്തത്തിനെ അട്ടയെ കൊണ്ട് മറ്റും കടിപ്പിച്ചെടുത്ത് രക്തം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണ് അറുന്നൂറ് രൂപ ഇത
തത്വവും പ്രയോഗത്തിലേക്കും നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ അതും മറ്റൊരു ചൂഷണ രീതിയായിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നതാണ് സി എഫ് സി എഫ് സാമുവൽ ഹാനിമാൻ എന്ന ജർമ്മൻകാരനായ ഒരു വൈദ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ യാദൃച്ഛികമായ രൂപം കൊണ്ട ഒരു അബദ്ധ ആശയമാണ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന ചികിത്സാ രീതിക്ക് ബീജാവാപം കൊടുക്കുന്നത് അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രാകൃത പാശ്ചാത്യ ചികിത്സാ രീതിയുടെ മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക ഡോക്ടർ കല്ലൻ്റെ മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക എന്ന ഔഷധ ഗ്രന്ഥം ജർമ്മനിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മലേരിയയ്ക്ക് അതിൽ സിങ്കോണ എന്നൊരു മരുന്ന് അതിന് അതിൽ വിവരിച്ചിരുന്നു ഈ സിങ്കോണ എന്ന മരുന്ന് ഡോക്ടർ ഹാനിമാൻ സ്വയം സേവിക്കുന്നു അത് സ്വയം അദ്ദേഹം വെറുതെ സേവിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിറയൽ അനുഭവപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി താളം തെട്ടുന്നത് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് മലേരിയ എന്ന രോഗത്തിന് രോഗിക്ക് കടുത്ത വിറയലുണ്ടാവും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിറയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമായ പനിയുടെ ഒരു ശാരീരിക പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ ചിന്താഗതിയെ കാരണം ഒരു വിറയലിനെ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാക്കി അദ്ദേഹം എടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പദാർത്ഥം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പദാർത്ഥം ആ രോഗത്തിനുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് എന്നൊരു മണ്ടൻ ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു സമാനമായത് സമാനത്തിന് ചികിത്സ സിമിലിയ സിമിലിബസ് ക്യൂറൻ്റർ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം സ്വയം പരീക്ഷിച്ചും അന്യരിൽ പ്രയോഗിച്ചും അങ്ങനെ രണ്ടായിരം ആയുർ ഹോമിയോ ഔഷധ പദാർത്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക എന്ന ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മൂന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ തത്വം സമാനം സമാനത്തെ ഭേദമാക്കുന്നു ലൈക്ക് ക്യൂഴ്സ് ലൈക്ക് അതാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം രണ്ടാമത്തെ തത്വമാണ് ലോ ചുരു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഡോസ് അന്നുവരെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ആദ്യം അദ്ദേഹം പരീക്ഷിച്ചത് ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ റോ മെറ്റീരിയലായിട്ട് തന്നെ നൽകുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ നൽകിയപ്പോൾ പലപ്പോഴും രോഗിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം വളരെയധികം പാർശ്വഫലങ്ങളായി കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ബുദ്ധി ഉദിക്കുകയാണ് ഔഷധങ്ങളുടെ ഈ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി അർഷ ഈ ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തെ വളരെ കൂ ഏറെ നേർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔഷധത്തിൻ്റെ വീര്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളെ കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുമെന്നത് ഇതിനെയാണ് പൊട്ടൻസിയേഷൻ എന്ന ആശയം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുള്ള നേർപ്പിക്കലും അതനുസരിച്ച് ശക്തമായ കുരുക്കലും ആ പദാർത്ഥത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമുള്ള ഔഷധമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നൊരു സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അങ്ങനെ പദാർത്ഥത്തെ കണ്ടെത്താനാവാത്ത അത്രയും നേർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയ പൊട്ടൻസിയുള്ള ഹോമിയോ ഔഷധം രൂപപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം മൂന്നാമത്തെ തത്വം ഏക ഔഷധം ഒരു രോഗിക്ക് ഒരു രോഗത്തിന് ഒരു ഔഷധം പ്രയോഗിക്കുക എന്ന നയമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഒന്നിലധികം പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പല പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആ ലക്ഷണങ്ങളുടെ സങ്കീർണകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഹോമിയോപ്പതി നിലവിൽ വരുന്നത് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രാകൃത പാശ്ചാത്യ വൈദ്യം രക്തമോഷം ഛർദ്ദനം ചോദനം തുടങ്ങിയ ക്രൂര ചികിത്സാ വിധികളുടെ അലോപ്പതി ചികിത്സയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ആനിമാൻ ഹോമിയോപ്പതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അന്നുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചികിത്സാ രീതികളെ അദ്ദേഹം മൊത്തമായി അലോപ്പതി എന്ന് മുദ്രകുത്തി എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയ വെളിച്ചത്തിൽ പല പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു രോഗത്തിനും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഹോമിയോപ്പതി ഫലപ്രദമല്ല എന്നും ഹോമിയോപ്പതി തികഞ്ഞ ഒരു കപടശാസ്ത്രമാണ് എന്നുമാണ് ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിൻ്റെയും രസതന്ത്രത്തിൻ്റെയും ശരീരശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും എല്ലാ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെയും ഒന്നടങ്കം നിരാകരിക്കുന്ന രോഗ ചികിത്സ അന്ധവിശ്വാസം മാത്രമാണ് ഹോമിയോപ്പതി മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതി ഒരു കാരണവശാലും ഒരിക്കലും പ്രയോഗിക്കരുത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ലോക മനുഷ്യരാശിക്ക് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നൽകുന്നുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിയെ പല വിമർശനങ്ങളും പല കോണുകളിൽ നിന്നും വന്നപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിയെ ചെറുക്കാനായി 
ഹോമിയോപ്പതിയുടെ വക്താക്കൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ആശയങ്ങളായ കോണ്ടം അനിശ്ചിതത്വം അൺസേർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം ക്രയോസ് സിദ്ധാന്തം ക്രമരാഹിത്യ സിദ്ധാന്തം നാനോ ടെക്നോളജി എന്നീ ശാസ്ത്ര സങ്കേതങ്ങളെയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഹോമിയോപ്പതിയെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള അപഹസ്യ ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാര്യ കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുവരുന്നത് മറ്റൊരു സങ്കേതമാണ് ജലസ്മരണ എന്ന സങ്കല്പം ഇതും ഹോമിയോപ്പതിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു വിചിത്രവാദമാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഔഷധങ്ങൾ നേർപ്പിക്കുമ്പോൾ എത്ര തവണ നേർപ്പിച്ചാലും ഹോമിയോപ്പതി നേർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അഥവാ ആൽക്കഹോളിൽ ആ മരുന്നിൻ്റെ മെമ്മറി ഓർമ്മശക്തി നിലനിൽക്കും മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തെ പോലെ ജലത്തിന് ഒരു ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടെന്നും ആ ഹോമിയോ ജലം ആ ഔഷധത്തിൻ്റെ ഓർമ്മശക്തി നിലനിർത്തുകയും എത്ര മാത്രം നേർപ്പിക്കുകയും ഔഷധത്തെ കണ്ടെത്താനാവാത്ത വിധം നേർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഔഷധ വീര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മശക്തി നിലനിർത്തുകയും ഔഷധം ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ജലസ്മരണ എന്ന ആശയം പക്ഷേ പല ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളും കോണ്ടം ഫിസിക്സ് അനുസരിച്ചുള്ള ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളും ന്യൂക്ലിയോ മാഗ്നറ്റിക് റെസിഡൻസ് പഠനവും എല്ലാം ഈ ജലസ്മരണ എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ ഒന്നടങ്കം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി ദ്രവ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം തന്നെ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ആണ് ഈ അടിസ്ഥാന പ്രമാണത്തെ തന്നെ നിരാകരിക്കുന്ന സന്ദേശമാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ നേർപ്പിക്കലും ജലസ്മരണയും ഫലപ്രദമായ അളവും ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ഔഷധത്തിൻ്റെ അളവനുസരിച്ചാണ് എന്നത് എല്ലാ ഔഷധ ചികിത്സയുടെയും അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾക്കും ഒന്നും നിരക്കാത്ത വെറും ഭ്രാന്തമായ സങ്കല്പങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഔഷധ സസ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യത്തിൻ്റെ നീരും സമ അളവിൽ ആൽക്കഹോളും ചേർത്ത് അതിൻ്റെ തെളിവെടുക്കുന്നതാണ് മദർ ടിങ്ചർ അഥവാ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പാഷാണം രസം ഗ്രന്ഥം ഗന്ധകം ലോഹങ്ങൾ എന്നിവ പാൽ പഞ്ചസാരയുമായി ആവർത്തിച്ച് പൊട്ടൻസികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു ഭാഗം മാതൃസത്വം ഒമ്പത് ഭാഗം സ്പിരിറ്റും ഉപയോഗിച്ച് പത്ത് തവണ കുരുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദശാംശക്കണക്കിൽ ആയുർവേദ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ആവർത്തനയായി അങ്ങനെ ശതാംശക്കണക്കിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം മാതൃസത്വം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഭാഗം സ്പിരിറ്റും പത്ത് പ്രാവശ്യം കുലുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശതാംശക്കണക്കിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ആവർത്തന ഇങ്ങനെ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ആവർത്തിക്കാം എന്നതാണ് ഹോമിയോപ്പതി നൽകുന്ന വിചിത്രമായ വാദം ഇങ്ങനെ ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് വരെ മുപ്പത് സി വരെയുള്ളവയെ ലോവർ പൊട്ടൻസി ഔഷധങ്ങളെന്നും മുപ്പത് സിക്ക് മുകളിലുള്ളതിനെ അപ്പർ പൊട്ടൻസി ഔഷധങ്ങളെന്നുമാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധ രസതന്ത്രജ്ഞനും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ റോബർട്ട് എൽ പാർക്കിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ലായനയിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു തന്മാത്രമാ എങ്കിലും വേണമെന്നിരിക്കെ ഒരു തേർട്ടി സി മുപ്പത് സി ആയുർവേദ ഹോമിയോ വീര്യത്തിലുള്ള മരുന്നിൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു തന്മാത്രയെ ടൺ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അറുപത് പൂജ്യം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അറുപത് പൂജ്യം ഇത്രയും വരുന്ന തന്മാത്രകളിൽ ലയിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതിനായി ഭൂമിയുടെ മൂവായിരം കോടി ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള പാത്രം വേണ്ടി വരിക്കും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു മുപ്പത് സി ഔഷധം അതിൽ ഒരു ഒരു തന്മാത്ര ഒരു മോളിക്യൂൾ ഹോമിയോ ഔഷധത്തെ ഇത്രയും മൂവായിരം കോടി ഇരട്ടി ഭൂമിയുടെ മൂവായിരം കോടി ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള പാത്രത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു മുപ്പത് സി തന്മ ഔഷ വീര്യമുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ഔഷധം നിർമ്മിക്കാനാവൂ എന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് സി ഔഷധമാണെങ്കിൽ ഒരു തന്മാത്രയെ അൻറ്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് സി എന്ന ഔഷധ വീര്യത്തിലുള്ള ഔഷധത്തെ ഹോമിയോപ്പതി ഔഷധത്തെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അനന്തമായി നേർപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സത്യമാണ് ഈ നേർപ്പിക്കലിന് അവഗാഡ്രോ എന്ന സംഖ്യയുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഒരു മോളിക്കുലർ ഭാരം മാത്ര പദാർത്ഥത്തിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുമെന്നതാണ് അവഗാഡ്രോ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരിധി അനുസരിച്ച് ഏകദേശം ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് സി 
ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നേർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അളവ് പന്ത്രണ്ട് സി എക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അതിനു തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു തന്മാത്രയെ ഇത്രയധികം വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ശാസ്ത്രീയതയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മില്യൺ ഡോളർ ചോദ്യം ഉയരുകയുണ്ടായി ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഹോമിയോ ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഹോമിയോ ചികിത്സകർ തന്നെ പരീക്ഷണത്തിന് തയ്യാറായി അങ്ങനെ ബി ബി സി നടത്തിയ ഹൊറൈസൺ എന്ന പരിപാടിയിലും എ ബി സി ചാനൽ നടത്തിയ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന പരിപാടിയിലും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഈ നേർപ്പിക്കലും ശുദ്ധജലവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഔഷധ റെഗുലേറ്ററി ഏജൻസി ഹോമിയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ചികിത്സ അവകാശവാദങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തരുതെന്ന് കർശനമായി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഇനി മുതൽ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഓസ്ട്രേലിയൻ ആരോഗ്യ ചികിത്സാ ഗവേഷണ കൗൺസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഹോമിയോ ഫലപ്രദമല്ല എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ലാൻസെറ്റ് എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ജേണലിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അന്ത്യം എന്ന എഡിറ്റോറിയലിൽ ബദൽ ചികിത്സകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വിസ് സർക്കാരിൻ്റെ പഠന പദ്ധതിയെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി നൂറ്റിപ്പത്ത് വീതം ഹോമിയോപ്പതി ആധുനിക വൈദ്യ സമാന പ്ലാസിബോ നിയന്ത്രിത ട്രയൽ പഠനങ്ങളുടെ മെറ്റാ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ ജേണൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എല്ലാ പഠനങ്ങളും യാതൊരു മുൻക മുൻവിധിയുമില്ലാതെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തെളിയിച്ചത് ഹോമിയോപ്പതി വെറും പ്ലാസിബോ പ്രഭാവം മാത്രമാണെന്നാണ് അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ടോക്സിക്കോളജിയും അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് ഹോമിയോപ്പതി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ലാൻസെറ്റിൽ വന്ന ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ഇനി ഹോമിയോപ്പതി അനുഭവവേദ്യമാക്കാവുന്ന ഫലത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പലപ്പോഴും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രചാരകരും അതിൻ്റെ അനുഭാവികളും ഹോമിയോപ്പതിയെ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഹോമിയോപ്പതി ഔഷധം സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന വാദമായാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഈ കാരണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പലപ്പോഴും ഹോമിയോപ്പതി ഔഷധങ്ങൾ സേവിക്കുമ്പോൾ ഫലം കിട്ടുന്നു എന്ന് പലർക്കും അനുഭവപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെ പ്ലാസിബോ പ്രഭാവമാണ് പ്ലാസിബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ ഔഷധങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു മാനസിക പ്രഭാവമാണ് ഈ പ്ലാസിബോ പ്രഭാവം ആ രോഗിയിലും ഔഷധത്തിലും ചികിത്സയിലുമെല്ലാം ഉള്ള വിശ്വാസം പലപ്പോഴും ആശ്വാസമായി മാറാറുണ്ട് ഈ ആശ്വാസമാണ് പലപ്പോഴും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഉപകാരപ്രദമായ ഫലമായി പലപ്പോഴും നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ചികിത്സകൻ്റെ രോഗശമന പ്രഭാവം ഒരു ആ കൺസൾട്ടേഷന് ഒരു രോഗശമന പ്രഭാവമുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സകൻ്റെ അടു സമീപിക്കുന്ന ഒരു രോഗി അയാൾ പലപ്പോഴും രോഗിയോട് വളരെ അടുത്തിടപഴകുകയും രോഗിയുടെ രോഗവിവരങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചറിയുകയും അങ്ങനെ രോഗിയുമായി ഒരു മാനസിക ഐക്യം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ തന്നെ രോഗശമനത്തിനുള്ള ഒരു ചികിത്സയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് പല രോഗങ്ങളും നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായും രോഗവിമുക്തി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ജലദോഷം ചികിത്സിച്ചാൽ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ടും ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടും മാറും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പല രോഗങ്ങളും സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ രോഗത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ രോഗവിമുക്തി നേടുന്നു പിന്നെ ചികിത്സ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്ന പല ചികിത്സാ ഫലങ്ങൾ ഹോമിയോ ചികിത്സകർ പലപ്പോഴും അതുപോലെ ആയുർവേദ ചികിത്സകരും പലപ്പോഴും പഥ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിശ്രമവും അതുപോലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യത്യാസങ്ങളും എല്ലാം പലപ്പോഴും രോഗശമനത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായി മാറിയേക്കാം പകർച്ചവ്യാധികളുടെ സ്വാഭാവിക അന്ത്യം ചില പകർച്ചവ്യാധികളുണ്ട് ചാക്രികമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചാക്രികമായി അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാടിൽ വ്യാപകമായി പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്ന ചിക്കുങ്കുനിയ പനി അത് അഞ്ചോ അഞ്ചോ ആറോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ രോഗം അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി മറ്റൊരു കാലത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ചാക്രികമായി അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ചാക്രികമായി അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആ രോഗത്തിൻ്റെ ചാക്രീയാവസ്ഥ മൂലം 
സുഖമാവുന്നു പിന്നെ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സകൾ അതും പലപ്പോഴും രോഗിക്ക് ഗുണകരമായി ഭവിക്കുന്നു ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സകനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു രോഗി പലപ്പോഴും അതോടൊപ്പം മറ്റ് പല അസുഖങ്ങൾക്കും ആധുനിക വൈദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ചികിത്സ ഒരു മുറിവിനായിട്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞ ആധുനിക വൈ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച ഒരു രോഗി ചുമയായിട്ട് ഒരു ഹോമിയോക്കാരനെ സമീപിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ നൽകിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ചുമയ്ക്കുള്ള ശമന ഔഷധമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി ഇവിടെ വെറും കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് മാറുന്നു പക്ഷേ നേട്ടത്തിൻ്റെ ആ മെച്ചം ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് ഹോമിയോ ചികിത്സകനാണ് പിന്നെ അപ്രിയ ചികിത്സകൾ നിർത്തിവെക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന രോഗിക്കുണ്ടാവുന്ന ആശ്വാസം പലപ്പോഴും ഹോമിയോ ചികിത്സകർ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരുന്ന രോഗികളെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഓപ്പറേഷന് പേടിയുള്ള രോഗികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ഞാൻ തരുന്ന മരുന്ന് കഴിക്കും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ രോഗിക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന ആ പ്രക്രിയയോടുള്ള ഭീതിയിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുകയും മാനസികമായി ഒരാശ്വാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം രോഗികളെ പലപ്പോഴും മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട പല അവസരങ്ങൾക്കും അനുഭവ സാക്ഷിയാവേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മാരകമായ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ രോഗി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാവുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ രോഗിയെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഭയപ്പെടുകയും ഒരു നഗരത്തിലുള്ള ഒരു സുപ്രസിദ്ധ ഹോമിയോ പ്രാക്ടീഷണറെ സമീപിക്കുകയും അയാൾ രണ്ടു വർഷത്തോളം ചികിത്സിക്കുകയും അതിനുശേഷം രോഗി മാരകമായ പാർശ്വഫലങ്ങളുമായി കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വന്ന് സമീപിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ഞാൻ അത്തരം ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വന്ന അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രോഗിയുടെ എക്സ്റേയും സ്കാനും എല്ലാം എടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ശരീരമാസകലം വ്യാപിക്കുകയും എല്ലുകളെയും കോശങ്ങളെയും മസ്തിഷ്കത്തെയും എല്ലാം വ്യാപിച്ച് പൂർണ്ണമായും കീഴടക്കുകയും അങ്ങനെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുകയും ചെയ്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് ദൃക്സാക്ഷിയാവേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറുകൾ എന്നല്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളും ഇന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര മൂല ചികിത്സാ മൂലം പൂർണ്ണമായും ഭേദപ്പെടുത്താവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷ്കാലം നീട്ടിക്കൊടുക്കാവുന്നതായ രോഗമാണ് ഇന്ന് ക്യാൻസർ ഒരു മാരകമായ രോഗമേ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സമയത്ത് ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ഹോമിയോപ്പതി വളരെ നിരുപദ്രവമാണെങ്കിൽ ഉപകാരമില്ലെങ്കിലും യാതൊരു ഉപദ്രവമില്ലാത്ത വളരെ നിരുപദ്രവിയായ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണെന്നും ആർക്കും യഥേഷ്ടം സ്വീകരിക്കാമെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സയാണെന്നുമുള്ള ഒരു വാദഗതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഉയർന്ന പട്ടൻസിയിൽ വെറും ശുദ്ധജലത്തിന് സമാനമായ അവസ്ഥ മാത്രമാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഔഷധങ്ങൾക്കുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശുദ്ധജലം ഹോമിയോപ്പതി തത്വ പ്ര പ്രകാരം എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള സർവരോഗ സംഹാരിയായ സിദ്ധൌഷധമായി മാറേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ചുരുങ്ങിയ പൊട്ടൻസിയുള്ള ഹോമിയോ ഔഷധങ്ങൾ പലപ്പോഴും മാരകമായ വിഷപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഔഷധങ്ങളെ മാസങ്ങളും കൊല്ലങ്ങളും സേവിക്കുമ്പോൾ അവ ക്യുമുലേറ്റീവ് പോയിസൺസ് ആയിട്ട് കരളിനെയും കൃത് കിഡ്നിയെയും നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇത്തരം രോഗികളെയും പലപ്പോഴും തൊഴിൽപരമായ കാര്യ സാഹചര്യത്തിൽ പാർശ്വഫലങ്ങളുമായി പല ഹോമിയോ ചികിത്സ എടുത്ത രോഗികളെയും എനിക്ക് ചികിത്സിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ പൊട്ടൻസിയിൽ വളരെ മാരകവും എന്നാൽ കൂടിയ പൊട്ടൻസിയിൽ രോഗിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന എന്ത് ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും ഹാനികരമായ ഒരു കപട ചികിത്സ മാത്രമാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഇനി ഹോമിയോപ്പതി ആയുർവേദം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഔഷധങ്ങളും വളരെ വില കുറഞ്ഞതാണ് ചിലവ് കുറഞ്ഞതാണ് എന്ന പ്രചാരണം ഹോമിയോപ്പതിയുടെ കാര്യത്തിന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡാമിയാഗ്ര ഡ്രോപ്സ് എന്ന ലൈംഗിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഔഷധത്തിൻ്റെ വിലയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ആയുർവേദമാവട്ടെ ഹോമിയോപ്പതി ആവട്ടെ അന്യ ബദൽ ചികിത്സകളാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഔഷധമാണ് ഈ ലൈംഗിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഔഷധം ഡാമിയാഗ്ര ആ വയാഗ്ര എന്ന ഔഷധത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് കടങ്കൊണ്ടതാണ് ഈ ഡാമിയാഗ്ര ഡ്രോപ്സ് ലൈംഗിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ഔഷധമാണ് ഇതിൻ്റെ വിലയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വീസർ ഡബ്ല്യു എൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കൂർക്കം വിലയ്ക്കുള്ള ഔഷധത്തിൻ്റെ വില നൂറ്റി ഇരുപ
നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുടി ഒഴിച്ചിലിനും കഷണ്ടിക്കും ആയുർവേദം മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആർ എയ്റ്റി നയൻ അതിൻ്റെ വില ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഹൈടെക് സ്റ്റാബ്ലറ്റ് ഉയരം കൂട്ടാനുള്ള ഹോമിയോ മരുന്നിൻ്റെ വിലയാണ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ജലദോഷത്തിനും സയൻസൈറ്റിസിനുമുള്ള മരുന്നിൻ്റെ വില നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ വീണ്ടും മുടികൊഴിച്ചിലിനുള്ള മരുന്നിൻ്റെ വില നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ പിന്നീട് ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കച്ചവട തന്ത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ മരുന്നുകളെല്ലാം ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വിദേശ മരുന്നുകളാണ് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് എന്ന പ്രചാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജർമ്മനി ആധികാരികമായി ഹോമിയോപ്പതിയെ നിരോധിച്ചതാണ് നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സത്യം വിം വിം വിൻ മെൻഷോബ ജർമ്മൻ ജർമ്മൻ സിനേറിയ ഐ ഡ്രോപ്സ് എന്ന മരുന്നിൻ്റെ വില നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഡോക്ടർ റെക്ട് വെക്ക് എന്ന മരുന്നിൻ്റെ ആർ എസ് അമ്പത്തൊമ്പത് എന്ന മരുന്നിൻ്റെ വില ഇരുന്നൂറ് രൂപ ന്യൂ ലൈഫ് ബാക്ക് ഫ്ലവർ റെമഡീസ് കിറ്റിൻ്റെ വില മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കാൽക്കേറിയം ഫോസ്ഫോറിക്കം എന്ന മരുന്നിൻ്റെ വില അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വാക്സിൻസ് അലർ ഈ ടാബ്ലിൻ്റെ വില അലർജിക്കുള്ള ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിൻ്റെ വില ഇരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഫൈൽസിനുള്ള ഡ്രോപ്സിൻ്റെ വില എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ടോൺസിൽസിനുള്ള ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിൻ്റെ വില നൂറ്റമ്പത് രൂപ അപ്പം ഈ ഇതുപോലെ മറ്റ് ചികിത്സ ബദൽ ചികിത്സാ രീതികളാണ് സിദ്ധ യൂനാനി അതുപോലെ റീക്കി മാഗ്നറ്റോ തെറാപ്പി തുടങ്ങിയ പല ബദൽ ചികിത്സകളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇത്തരം രീതികളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയെയും അജ്ഞതയെയും അനഭിജ്ഞതയെയും ചൂഷണം ചെയ്ത് അവരുടെ രോഗഭയത്തെയും മരണഭയത്തെയും ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുക എന്ന ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന തട്ടിപ്പ് ചികിത്സകളാണ് എന്നതാണ് വസ്തുത ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം ആധുനിക ചികിത്സാ രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റു ചികിത്സാ രീതികൾ ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്നും അവയെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദ്യമായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും ബദലുകൾ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് കാരണം ഒന്നിനും ബദൽ സാധ്യമല്ല മാത്തമറ്റിക്സ് അഥവാ ഗണിതം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മാതാവാണ് രണ്ടും രണ്ടും നാല് എന്ന സത്യം നിലനിൽക്കെ രണ്ടും രണ്ടും നാൽപ്പത്തിനാല് എന്നോ രണ്ടും രണ്ടും എട്ട് എന്നോ ഉള്ള സിദ്ധാന്തം ശരിയല്ല കാരണം ഒന്നിനും പകരം വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് സത്യം മറ്റു ശാസ്ത്ര ശാഖകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോമിയോപ്പതിക് ഫിസിക്സോ ആയുർവേദ കെമിസ്ട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറോപ്പതി സുവോളജിയോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം കാരണം ഒന്നിനും നമുക്ക് ബദൽ സാധ്യമല്ല കാരണം ആ സത്യാന്വേഷണം മുൻവിധികളില്ലാത്ത നിരന്തരമായ സത്യാന്വേഷണ പ്രക്രിയയാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത സത്യത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത കണ്ടെത്തലാണ് ശാസ്ത്രം ഇപ്പം നിരന്തരം മുൻവിധികളില്ലാതെ നിരന്തരം പുതുക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുക കേവല സത്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുക എന്നതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ദൗത്യം അവിടെ ബദലുകൾ സാധ്യമല്ല കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രം ശരിയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം ശരിയാവുന്നില്ല കാരണം ടൊളേമിയൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഇന്ന് പ്രസക്തമല്ല അതുപോലെ ന്യൂട്ടൻ്റെയും കോപ്പർണിക്കസിൻ്റെയും ആറ്റമിക് മോഡൽ ഇന്ന് പ്രസക്തമല്ല ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചവിട്ടുപടികളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കാലത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല ചരിത്രത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല ചരിത്രത്തിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഴമ അവകാശപ്പെടാവുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന് പഴമയല്ല പുതുമയാണ് നവീകരിക്കലാണ് ശാസ്ത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്രം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിശ്വാസം ശാസ്ത്രമായിട്ട് ഒരിക്കലും സമരസപ്പെടുകയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം അല്ലാത്തതൊന്നും ശാസ്ത്രമല്ല അവിടെ നമ്മൾ ഓരോന്നും വേറിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ആയുർവേദം ശരിയാണെങ്കിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ തെറ്റാണെന്ന് വാദിക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് ശരികൾ രണ്ട് വിരുദ്ധ സത്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇത്തരത്തിൽ അശാസ്ത്രീയവും അബദ്ധ ജഡീലവുമായ ചികിത്സാ രീതിയെ വിലയിരുത്തുന്ന ആയുർവേദം ഹോമിയോപ്പതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ആയുർവേദ കോളേജുകളും ഹോമിയോ ചികിത്സാ കോളേജുകളും നിർത്തലാക്കണമെന്നും ഇവിടെ ഒരു നയം രൂപീകരിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ് നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീ
ചുറ്റുപാടുകളിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളെ എല്ലാം പുറം തള്ളിക്കൊണ്ട് കപടശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ പരിവേഷം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രാചീനമായതെല്ലാം ശരി ഭാരതീയമായതെല്ലാം ശരി പാശ്ചാത്യമായതെല്ലാം തെറ്റ് എന്ന അന്ധമായ ദേശീയതയിൽ ഊന്നിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ഭരണ നേതൃത്വവുമാണ് നമുക്കുള്ളത് അത് സംസ്ഥാനത്തിലായാലും കേന്ദ്രത്തിലായാലും വ്യത്യാസമില്ല മറ്റൊന്ന് നയങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ് ആയുർവേദക്കാരനും ഹോമിയോക്കാരനും മോഡേൺ മെഡിസിനുകാരനും യുക്തിവാദിക്കും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനും വിശ്വാസിക്കും എല്ലാം ഒരു വോട്ടാണ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ വോട്ട് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുണ്ടാവുന്നതേ അവിശ്വാസിക്കും അന്ധവിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമാണ് ശരാശരി കണക്കനുസരിച്ച് ലോക ജനങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴര ശതമാനം പേരും വിശ്വാസികളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏകദേശം എൺപത്തെട്ട് ശതമാനത്തിലധികം പേർ മതവിശ്വാസികളാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തോളം പേർ എന്തിലെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വെറും രണ്ടര ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് യുക്തി ചിന്തയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരും യുക്തിവാദികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരുമെല്ലാം അവിടെയാണ് ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ മുദ്രകുത്തൽ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ല എന്ന് യുക്തിവാദം പോലും ഒരു വാദമല്ല യുക്തിയെ വാദിക്കേണ്ടതല്ല യുക്തി യുക്തി ചിന്തയാണ് ശാസ്ത്രബോധമാണ് മറ്റതൊരു ലേബലിംഗ് ആയിട്ട് മാറ്റപ്പെടും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഈശ്വരവാദികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരവാദികൾക്ക് എതിരായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ശത്രുക്കളായിട്ട് മുദ്രകുത്തപ്പെടും നമുക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടുകയും അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ അവരിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ശക്തമായ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളാണ് ആവശ്യം കാരണം ആയുഷ് എന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും കേരള സർക്കാരിൻ്റെയും ശക്തമായ ഒരു ആരോഗ്യ നയമാണ് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രത്തെ എല്ലാ പ്രാചീന ചിന്താഗതികളെ എല്ലാം ശാസ്ത്രമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നും കാരണം മിത്തുകളെയും ചരിത്രങ്ങളെയും ഭാവനകളെയും എല്ലാം ശാസ്ത്രമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുഷ്പഭ വിമാനം ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരൻ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നും റൈറ്റ് സഹോദരന്മാർക്കല്ല ആ റൈറ്റെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ പോലും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ക്ലോണിങ് ക്ലോണിങ് നടത്തിയത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലാണെന്നും കാരണം കൗരവർ നൂറ്റൊന്ന് നൂറ് നൂറ് പേരെ സൃഷ്ടിച്ച ക്ലോണിങ് സങ്കേതം ഇന്ത്യയിൽ പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ നടമാടിയിരുന്നുവെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ചികിത്സ വൈദ്യശാസ്ത്രം ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഹെഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ തലമാറ്റൽ ചികിത്സ പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ നടന്നിരുന്നു അതാണ് ഗണപതി എന്ന് എല്ലാം ന്യായീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള സമൂഹമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊന്നും വളരെ വളരെയേറെ നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രജ ഒരു നയം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും അതിനായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഈ നയത്തിലേക്ക് ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് നിരോധിക്കണമെന്ന മാ വഴിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് എൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ ആയുർവേദ ചികിത്സയിലെ ചൂഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആധുനിക ചികിത്സയിൽ ചൂഷണമില്ലേ ഇത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് കാരണം നമ്മുടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും ശാസ്ത്രവും അശാസ്ത്രീയതയും തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചൂഷണം അതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാണ് കാരണം എല്ലാ തരത്തിലും ചൂഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയുടെ ഒരു ബഹിർസ്ഫുരണമാണ് ഈ ചൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ആത്യന്തികമായി സ്വാർത്ഥനാണ് ആ സെൽഫിഷ് ജീൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ജീവൻ്റെ ശൃംഖല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയാണെന്നാണ് ഡോക്കിൻ സെൽഫിഷ് ജീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് കാരണം ഒരു ജീനിൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഈ സ്വാർത്ഥതയെ നമ്മൾക്ക് മറികടക്കണമെങ്കിൽ വിശാലമായ ചിന്താഗതി കൂടിയെ തീരൂ കാരണം ഏറ്റവും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അത്യുന്നത ഭാവമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് മാതൃത്വത്തെയാണ് ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടുന്നതിൽ പോലും സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പുരുഷാതീശ സമൂഹത്തിൽ ഒരു അമ്മ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടുമ്പോൾ 
ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാനസിക സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം അമ്മ പെണ്ണാണ് മകളും പെണ്ണാണെങ്കിൽ പോലും അമ്മ പെൺകുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടുമ്പോൾ ഇതൊരു നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ് എന്ന മനോഭാവമാണ് അവർ നയിക്കുന്നതെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ആൺ പെണ്ണ് പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരു ബാധ്യതയാണ് ആണാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടുമ്പോഴും കുട്ടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരും എന്ന ഒരു ആഗ്രഹം സ്വാർത്ഥത അവരെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട് എന്ന് സത്യമാണ് ആ മുലപ്പാലിൽ സ്വാർത്ഥതയുടെ ഉപ്പ് നോക്കുകയല്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്വാർത്ഥത നയിക്കുന്നത് മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രീയമാണ് അപ്പം ആഗോളീകരണ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് മുഴുവൻ നടക്കുന്നതും ഈ സ്വാർത്ഥതയുടെ കച്ചവടമാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളാണ് അത് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അധികാരി വർഗത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആരോഗ്യം ഒരടിസ്ഥാന അവകാശമായി മാറ്റണം എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നയങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ ഇത്രയധികം പുറം തള്ളിയിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ആഗോ ആ പിന്നെ വാർഷിക വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനായി നീക്കിവയ്ക്കുന്നത് പല വികസിത രാജ്യങ്ങളും എട്ടും പത്തും പതിനഞ്ചും പതിനാറും ശതമാനം ഈ വാർഷിക ആദായത്തിൻ്റെ അത്രയും ഭീമൻ തുക പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി നീട്ടിവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ബെൽജിയം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പുതിയ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ പൊതുജനാരോഗ്യം പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ് അവിടെ വാർഷിക വരുമാനത്തിൻ്റെ പത്തും പതിന പതിനാറ് ശതമാനം വരെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പത്തോ ഇരുപത് ശതമാനം അതിർത്തി കാക്കാനും ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാ വാങ്ങിക്കൂട്ടാനും ശത്രുവിനെ നിർമ്മിക്കാനും ശത്രുവിനെ മുന്നിൽ കത്തിമൂർച്ച കൂട്ടാനുമാണ് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഒരു നയമാറ്റമാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആധുനിക ചികി കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൽ മൊത്തമായും ചികിത്സ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ കൊള്ളയ്ക്കായി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പൊതുജനാരോഗ്യം ഇടപെടുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായ മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് അറുപത് എഴുപത് ശതമാനവും ഇന്ത്യയിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വകാര്യ മേഖല ആധുനികമായാലും സമാന്തര ചികിത്സകളായാലും വെറും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ചൂഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും എല്ലാം വെറും കച്ചവടം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് മാറ്റം വരേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ നാമമാറ്റത്തിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിനെതിരായ പോരാട്ടം മറ്റൊരു തലത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വരുത്തിയ ആധുനിക വൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ച് ആയുർവേദം തന്നെ അശാസ്ത്രമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തെ വരുത്തിയ മാറ്റത്തെ പ്രത്യേകം വിമർശിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തിയില്ല ഈ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് പക്ഷേ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ അശാസ്ത്രീയത തുറന്നു കാട്ടാൻ ഇന്ന് ആയുർവേദം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ കമ്പോളവൽക്കരണം എത്രമാത്രം എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് തുറന്നു കാട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിവരണം മാത്രമാണത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒതുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം മാത്രം ശരി ബാക്കി എല്ലാ ബദൽ ചികിത്സകളും തെറ്റ് എന്ന ഒറ്റ ഉത്തരത്തിൽ പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിനെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയൊക്കെ അശാസ്ത്രീയവും അന്ധവിശ്വാസ ജഡിലവുമായ ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്കായി കുചേലം മുതൽ കുബേരൻ വരെയുള്ള ധാരാളം പേർ മുന്നോട്ട് വരികയും അവർക്കെല്ലാം ആശ്വാസമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ കുബേരൻ മുതൽ കുചേരൻ വരെ എന്ന് പറയുന്നത് ചികിത്സിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം സമൂഹത്തിലുള്ള ആ മാന്യതയുടെ ആ തൊഴിൽപരമായ ആ മാന്യതയുടെ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് കാരണം ഒരു ഡോക്ടറാവുക ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ തന്നെ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ആവുക എന്നതാണ് മാതാപിതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ അത്യുന്നത മാർക്കുകൾ നേടുന്ന കുട്ടി സ്വാഭാവികമായും മോഡേൺ മെഡിസിനിലേക്ക് സെലക്ഷൻ വാങ്ങുന്നു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പിന്തള്ളുന്ന മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ എം ബി ബി എസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത വ്യക്തികൾ പിന്നെ ഡെൻ്റലിനാണ്
സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മാന്യത പൊള്ളയായ മാന്യത കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് പക്ഷേ ഈ കാലത്ത് കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിനും എല്ലാം ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സമൂഹമാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാരണം ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം രാജ്യങ്ങളും ആയുർവേദം ഹോമിയോപ്പതി എല്ലാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ അമേരിക്ക ഹോമിയോപ്പതിയെ നിയമപ്രകാരം നിരോധിച്ചു പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഹോമിയോപ്പതി നിരോധിച്ചതാണ് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ ചികിത്സാ രീതികൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മൂലം ബ്രിക്ക് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അമേരിക്ക പോലും ഉള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും അനധികൃതമായി ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ ഇന്നും വിറ്റു പോ വിറ്റഴിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് അവിടെ മലയാളികൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് കൊണ്ട് മലയാളികൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കളും പലപ്പോഴും ഉപഭോക്താക്കളും പക്ഷെ അമേരിക്കയിലെല്ലാം കണിശമായ നിബന്ധന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദ മരുന്നുകളിലെല്ലാം ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്ററി സപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന ലേബൽ ഒട്ടിക്കണം ഇത് ചികിത്സയ്ക്കുള്ളതാണ് എന്ന ലേബൽ ഒട്ടിച്ചാൽ അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും ജയിൽ അത് കുറ്റകരമാണ് അതുപോലെ ഹോമിയോ മരുന്നിലും യാതൊരു വാദ വാദഗതികളും അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു അവകാശവാദങ്ങളും ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കണിശമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു ഒരു വേള ചി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ സർക്കാർ തലത്തിൽ ആദ്യമായി ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോഴിക്കോട് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് പല പല രാജ്യങ്ങളും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിരോധിച്ചിട്ടും ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഹോമിയോ കോളേജുകൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെല്ലാം നിലനിന്ന് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു വലിയ തുടർ കച്ചവടത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആയുർവേദ ചികിത്സ ശാസ്ത്രീയമാണ് പല ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുടെയും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്തരം ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടത്തിയതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ വിവരം കൂടി ആയുർവേദം ഇത് കാരണം ഈ സമയ പരിമിതി കൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാത്തത് കാരണം ഈ ആയുർവേദം ഇതെല്ലാം അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് തെളിച്ചതിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ലാൻസെറ്റിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് തെളിച്ചതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് ഇവിടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇടവേളയിൽ കാണാവുന്നതാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് പൊതുവെ ആയുർവേദവും നാട്ടുവൈദ്യവും കൊടുക്കുന്നത് കിഴാർനെല്ലിയാണ് അതുകൊണ്ട് മാറുന്നതായും കാണുന്നുണ്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മഞ്ഞപ്പിത്ത എന്നതൊരു രോഗമല്ല എന്നതാണ് ആയുർവേദം പലതരം തെറ്റിദ്ധാരണകളും സമൂഹത്തിൽ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും രോഗലക്ഷണങ്ങളായിട്ടുള്ളവയെ വൻ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാറാ രോഗങ്ങളായിട്ടാണ് ആയുർവേദം വിവരിക്കുന്നത് പനി എന്നതിനെ ജ്വരം എന്നൊരു പതിനെട്ട് തരത്തിലുള്ള മാറാ രോഗമായിട്ടാണ് ആയുർവേദം വിവരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മഞ്ഞപ്പിത്തം കാമില എന്നൊരു രോഗമായിട്ടാണ് ആയുർവേദം വിവരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നത് വെറും ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ് തൊലിയും നഖങ്ങളുമെല്ലാം മൂത്രവും മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് വളരെയേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നത് അതിന് പകർച്ചവ്യാധികളുണ്ട് ക്യാൻസർ പോലുള്ള മറ്റ് പല രോഗങ്ങളും മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം അത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ പകർച്ചവ്യാധിയായിട്ട് കാണുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം തന്നെ എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് വരെ ഉള്ള മഞ്ഞപ്പിത്തങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ പക പലപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയുമാണ് ജലജന്യമായ മഞ്ഞപ്പിത്തങ്ങൾ എയും ഇയുമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അത് എയ്ഡ്സിനെ പോലെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് പകരുന്ന ഒരു മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയും രക്തത്തിലൂടെയും അവയവമാറ്റത്തിലൂടെയും കുത്തിവെപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ പകരുന്ന ഒരു മാരകമായ മഞ്ഞപ്പിത്ത ക്യാൻസറിലേക്ക് വരെ നയിക്കാനിടയുള്ള ഒരു മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള കുത്തിവെപ്പ് ലഭ്യമാണ് ഇന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുമുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് ഈയും അതുപോലെ ജലജന്യമായ ഒരു മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് പിന്നെ പിത്തസഞ്ചിയിലുണ്
പാർശ്വഫലമായിട്ട് മഞ്ഞപ്പിത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നത് ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ് ലക്ഷണത്തെ ചികിത്സിക്കുക എന്നത് ശാസ്ത്രീയമല്ല ഇപ്പോൾ രോഗകാരണത്തെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കലാണ് കിഴാനെല്ലി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയും ഇതും ആയുർവേദം മുന്നോട്ട് വെച്ച ബാലിശമായ ഒരു ഒരു ഭാവന മാത്രമാണ് മാത്രവുമല്ല ഈ ചെടികളിൽ കീഴാർനെല്ലിയിലുമെല്ലാം സസ്യഭാഗങ്ങളിലുമെല്ലാം ഫൈറ്റോ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിറോയിഡ് അംശങ്ങളുണ്ട് സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ സ്റ്റിറോയിഡുകളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ വൈസ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിറോയിഡ് കാട്ട് കാച്ചിൽ എന്ന ചെടിയുടെ കിഴങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഫൈറ്റോ സ്റ്റിറോയിഡുകളുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് ഔഷധങ്ങൾ പല രോഗങ്ങൾക്കും ശമന ഔഷധമാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിറോയിഡുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കാരണം രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ അത് മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല മഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒറ്റമൂലി ചികിത്സ എല്ലാം ഇന്ന് നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ വളരെ വ്യാപകമാകുകയും രോഗികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആയുർവേദ ചികിത്സയാണ് കാരണം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ചികിത്സ ഇല്ല എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിയാണ് ജനങ്ങളെ ഇത്തരം കപട ചികിത്സകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒറ്റമൂലികളും കിഴാർനെല്ലിയും കഴിച്ച് കരൾ പോയി നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കരൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടുള്ള രോഗികളെ കണ്ടിട്ടുള്ള അനുഭവ പരിചയം എനിക്കുണ്ട് ലേപനങ്ങൾ കാരണം ചില വേദനാ സംഹാരികളെല്ലാം ഉണ്ട് കാരണം തൊലിയുടെ അടിയിലുണ്ടാകുന്ന കൊഴുപ്പിൻ്റെ ഒരു ലെയറുണ്ട് അപ്പോൾ കൊഴുപ്പിൽ ഈ ഫാറ്റ് സോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളുണ്ട് ഫാറ്റ് സോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ശരീരത്തിലൂടെ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ അളവിൽ കുറഞ്ഞ തോതിൽ തൊലിയിലൂടെ ആകരണം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഹൃദ്രോഗത്തിന് ഉള്ള ഒരു ഇത്തരം ഒരു ഔഷധം ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ അവിടെ പലപ്പോഴും ഒരു പ്ലാസിബ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ ഒരു സമാധാനമായിട്ട് മാത്രമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് പക്ഷേ വേദനാ സംഹാരികളെല്ലാം ചില മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ തൊലിയിൽ പുരട്ടുമ്പോൾ കാരണം തൊലിയുള്ള രക്തക്കുഴൽ വഴി ആ വേദനാ സംഹാരികൾ പ്രത്യേകിച്ച് സന്ധികളിലേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടാനും വേദന ശമിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ പലതും നിശ്ചിത താപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ലേ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന മരുന്ന് നീ നീക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ നീളം ലംഘിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ തണുപ്പിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട പല മരുന്നും ഷോപ്പുകൾ കട അടച്ചു പോകുമ്പോൾ സാധാരണ താപനിലയിലാകുന്നു ഇതുമൂലം മരുന്നിൻ്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പാർശ്വഫലങ്ങൾ കൂടുന്നു ഇത് ഇതിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ കുറച്ച് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഔഷധ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും വാക്സിനുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് കുത്തിവെപ്പുകളുടെ പ്രതിരോധ കുത്തിപ്പുകളുടെയും പ്രതിരോധ തുള്ളി മരുന്നുകളുടെയും കാര്യത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പോളിയോ തുള്ളി മരുന്നുകളെല്ലാം പലപ്പോഴും വ പൂജ്യം മുതൽ എട്ട് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഔഷധങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ കഴിയുന്നതും സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം എടുക്കണം എന്ന് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല പൊതു സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഈ ധാരണയുണ്ട് ഒരു തുമ്മ തുമ്മിയാൽ പോലും പനിച്ചാൽ പോലും സ്വക പഞ്ചനക്ഷത്ര സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ സമീപിക്കുന്ന പല രോഗികളും അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് കുത്തിവയ്പ്പിനായി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു കോൾഡ് ചെയിൻ കണിശമായിട്ടും നമ്മൾ നിലനിർത്തി പോരുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ യൂണിസെഫിൻ്റെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവരുടെ സഹായപ്രകാരം അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനമല്ല യൂണിസെഫിൻ്റെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെയും സഹായപ്രകാരമുള്ള വളരെ കണിശമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മരുന്ന് വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വാക്സിൻ നൽകുന്ന ഘട്ടം വരെ ഈ കോൾഡ് ചെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹെൽത്ത് ജില്ലാ ആശുപ ആശുപത്രികൾ ജില്ലാ ഔഷധ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും അതുപോലെ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അതുപോലെ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകളിലും സബ് സെൻറ്ററുകളിലെല്ലാം ഇതുകൾ ഈ വാക്സിനുകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഡീപ് ഫ്രീസറുകളും അതുപോലെ ഡേ കാരിയറുകളും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അതുപോലെ അതിനുള്ള പടയണികളും ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെല്ലാം ഉണ്ട് അ
ഒരു പിറ്റേ ദിവസം അത് ഉടനെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് എക്സ്പയറി ഉള്ളത് ജനുവരി ഒന്നാകുമ്പോൾ അത് വിഷമായിട്ട് മാറുന്നൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഗുണം കുറയുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കരുത് എന്നാണുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഔഷധം വിഷമായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന സങ്കല്പമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പുറകിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അലർജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലോമിസ്റ്റ് നെസഫ്ലോ എന്നിവയ്ക്ക് പാർശ്വഫലങ്ങളിൽ ഈ പാർശ്വഫലങ്ങൾ അതും ബദൽ ചികിത്സകൾ പലപ്പോഴും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രചാരണമാണ് പ്രചാരണ ആയുധമാണ് കാരണം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനെല്ലാം പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ട് എന്ന ചോദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫലങ്ങൾ ഉള്ളതിനെല്ലാം പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം അത് വ്യക്തികളുടെ ശരീര പ്രകൃതി അനുസരിച്ചാണ് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യന് താഴെ സൂര്യനടക്കം സൂര്യന് താഴെയുള്ള എന്തിനും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നതാണ് സത്യം സൂര്യപ്രകാശം തട്ടിയാൽ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാൽ ചൊറിഞ്ഞു പോ പൊന്നുന്ന ആളുകളുണ്ട് ചൂട് വെയിലത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ശരീരം ചൊ ചുവന്ന് തടിക്കുകയും ചൊറിയുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഫലങ്ങളുള്ള എന്തിനും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ തെറാപ്യൂട്ടിക് വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സുരക്ഷിത വാതായനം ചികിത്സയുടെ സുരക്ഷിത വാതായനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണപരമായ ഡോസും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡോസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കൃത്യമായ ഫലം ഉളവാക്കുന്ന ഡോസാണ് നമ്മൾ ഈ പത്തോ ഇരുപതോ വർഷത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഔഷധത്തിൻ്റെ ഡോസായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ഔഷധമായിട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ പാർശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന മരുന്നുകൾക്ക് ഇന്ന പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് പാർശ്വഫലങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയാൽ രോഗ ആ രോഗത്തിന് ചികിത്സ കൊടുക്കാനും ഔഷധത്തെ പിൻവലിക്കാനും തയ്യാറാവുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ ഔഷധങ്ങൾ നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഏത് രോഗിക്ക് എന്താണ് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ രോഗിയുടെ ഔഷധ ചരിത്രം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് മുൻപ് അത്തരം പാർശ്വഫലങ്ങളുള്ള രോഗിയാണെങ്കിലും അതിനുള്ള മുൻകരുതൽ എടുക്കും പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ഔഷധങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അലർജിക്കുള്ള ഈ ഫ്ലോമിസ്റ്റി ഇത് ലോക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ നേസൽ സ്പ്രേകൾക്ക് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികമായി പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിനകത്തുള്ള കോശങ്ങൾ ചുരുങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അതും ഇതും നമ്മൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ഔഷധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഐറ്റമല്ല ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാവുന്ന മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാവുന്ന ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എടുക്കേണ്ട ചികിത്സയാണ് അത് കൃത്യമായ അളവിൽ കൃത്യമായ ഡോസിൽ കൃത്യമായ കാലാവധിയിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ് ദ റൈറ്റ് ഡ്രഗ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഡോസ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് കോഴ്സ് എന്നാണ് ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വേണ്ട ഔഷധം വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട അളവിൽ വേണ്ട കാലാവധി നൽകുക എന്നതാണ് ചികിത്സയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം പ്രകൃതി ചികിത്സ പ്രകൃതി ചികിത്സ ഇതുപോലെയുള്ള ഔഷധ ഒരു തരം ബദൽ ചികിത്സ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകൃതി ചികിത്സ അല്ല അതൊരു പ്രാകൃത ചികിത്സയാണ് ഇത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ്സെടുക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയമാണ് കാരണം ഇവിടെയും വെറും ഭാവനയാണ് കാരണം രോഗങ്ങൾ എല്ലാം പ്രകൃതി കാരണം മനുഷ്യ പ്രകൃതിയും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ അഭേദ്യമാണെന്നും അപ്പോൾ പ്രകൃതിയാണ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പ്രകൃതി തന്നെ അത് രോഗം ഭേദമാക്കുമെന്നുമുള്ള അന്ധമായൊരു വിശ്വാസമാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെ അടിസ്ഥാനം അത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നിർമ്മല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും ഒരു ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരിയോ മറ്റേ ഒരു ഒരു പ്രകൃതി ചികിത്സകനുണ്ട് നിർമ്മല എന്ന ആയുർവേദ ഒരു ഗവേഷണ പി എച്ച് ഡി വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു അവർക്ക് മാരകമായ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി അത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് രോഗ നിർണയവും ഓപ്പറേഷൻ തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പിന്നെ
ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒറ്റമൂലി ചികിത്സ ഇതും പനേഷ്യ എന്നാണ് പറയുന്ന ഒറ്റമൂലി ഈ ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറയുന്നതും അതും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് കാരണം പഴയ പാരമ്പര്യ നാട്ടു ചികിത്സകരെല്ലാം പല രോഗങ്ങൾക്കും പറ്റിയ ഒറ്റമൂലികളുണ്ടെന്നും അത് അച്ഛൻ മരണക്കിടക്കയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മകൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ തലമുറകളായി വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസത്തെ ചൂഷണം ചെയ്ത് മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ ചൂഷണം ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗം മാത്രമാണ് ഒറ്റമൂലികൾ അല്ലാതെ പല രോഗങ്ങൾക്കും ഒരു ഒറ്റമൂലികളും ഫലപ്രദമല്ല ഒന്ന് ഒരു തരം മൂലികൾ ഒരു ചെടിയുടെ മൂലിക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വേരുകളാണ് ആ വേരുകളിൽ എന്താണ് എന്നത് നമുക്ക് എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇന്ന് രോഗങ്ങൾ എന്താണ് എന്നത് അതിൻ്റെ തന്മാത്രാതലത്തിലും അണുതലത്തിലും ആറ്റമിക് തലത്തിലും കൂടെ രോഗവും ചികിത്സയും ഔഷധവും ശാസ്ത്രം വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ത്രിദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാവനയിലുള്ള മൂന്ന് ദോഷങ്ങളാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെയും രോഗകാരണങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് ഇന്ന് രോഗങ്ങൾ എന്താണ് എന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകളിൽ നിന്ന് ആ തലത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും അതുപോലെ ഔഷധങ്ങൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെയും കോശങ്ങൾക്കകത്തുള്ള തന്മാത്രകളിലെയും ഉണ്ടാക്കുന്ന സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഔഷധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സ്വാഭാവികമായുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും ഔഷധങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളുടെയും ഔഷധങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഈ നൂറ് ശതമാനം ഒന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ശക്തമായ അറിവുണ്ട് അതിന് അത്തരം രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സയുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇനിയും ചികിത്സയെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നവീകരിക്കുകയും മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസും ജീവിത ഗുണമേന്മയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനായുള്ള ഗവേഷണങ്ങളുമായി വൈദ്യശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം പ്രാകൃത ചികിത്സകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോലും നമ്മുടെ സമയനഷ്ടം മാത്രമാണെന്നോ വൃദ്ധാവ്യായാമമാണെന്നോ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്